you are watching grace television hallelujah meendum aga ungal madhile varuvathu romba sandosham மூன்று நாட்களும் அதே வேளையிலே கத்தருடைய வருகை கொடுத்த காரியங்களை பார்க்கும்படி நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிறார் குறிப்பாக மீண்டும் இதே சபைக்கு வருவதற்கு ஆண்டோர் கிருவை தந்திருக்கிறார் கடந்த முறை இங்கே வந்திருந்தோம் அப்பொழுது சரியாக எனக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷம் ஆனதுனால் ஞாபகம் இல்லை அப்போ என் கூட வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்கும் இந்த சபை நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குது அவங்க சொன்னாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்த போது பாஸ்டர் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கு பாஸ்டர் பில்லி கிராமுக்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் ஏறக்குறைய ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று ஆண்டு காலம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் மோர் தென் நல்ல ஒரு டுவெல் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டின் இயர்ஸாக இணைந்து ஊழியம் செய்வதற்கு கத்திர கிருபை தந்திருக்கிறார் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா முதல் நாளில் பார்த்தபோது அவர் எப்படி பழகினாரோ இன்னை வரைக்கும் அப்படியே பழகுகிறார் அதான் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இது வரைக்கும் நாங்களும் ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூணு வருஷமாக இணைந்து ஊழியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் வசனத்துக்கு ரொம்ப அவர் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வசனத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வரார் வர வர அவர் பேசுகிறது எல்லாமே அநேக காரியங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலி ஹை தாட்ஸாக இருக்குது இப்போது வரும்போது கூட பேசிகிட்டு இருந்தார் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் ஆண்டவர் இப்போது வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் இப்பொழுது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போக போகிறோம் ஒரு சில காரியங்களை நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கடைசி காலத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன சில காரியங்கள் எப்படி நம்முடைய காலத்தில் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தான் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் வாசித்து கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆண்டவர் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்றிலே ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார் வாசிங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று நன்றிவரும் <laughs> தேவ ஆவியானவர் இடைபடும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் பலவீனங்களிலே உங்களுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே பலவீனமானவைகளை கொண்டு பலமான காரியங்களை பேசுகிறதான ஒரு தேவன் ஆண்டவரே ஆவியான தேவன் மண்ணான மனுஷனை கொண்டு பேசுகிறீர் இப்பொழுதும் நீர் பேச வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் திருச்சபையிலே உம்முடைய சத்தம் துணிக்கட்டும் தகப்பனே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் நீங்கள் பேசுங்கப்பா திரும்பி போகும் பொழுது உடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் திரும்பி போக கத்தற்கிருபை தருவீராக உடைய மகிமை உள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அலேலூயா அலேலூயா இந்த முதலாம் நாளிலே நாம் சில முக்கியமான காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் அதில் குறிப்பாக அத்திமரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கிறதான தலைப்பில் அநேக காரியங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கலாம் சில காரியங்களை எங்கள் கவனித்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதிலிருந்து ஒரு சில மிக முக்கியமாக இந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள்ளே நடக்கப் போகிறதான சில சம்பவங்கள் வேதத்தில் உள்ளவைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக இந்த அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இருக்கிறோம் ஓமை என்றால் என்ன ஓமை அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் பேரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஓமைன்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தெரிய வைப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்துகிறது தான் ஓமை உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்ததில்லை அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எதையாவது ஒன்று சொல்லி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி அப்படின்றோம்ல அதற்கு பேர் தான் ஓமை ஆனால் வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓமை என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிங்க மத்திய பதிமூன்று பத்து பதினொன்றை வாசிங்க அப்போது சீச்சர்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஏன் அவர்களோடு உமைகளாய் பேசுகிறீர் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக பரலோக ராகத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை சார் அப்போ ஓமை என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் அப்படின்னு இருக்கு ஒவ்வொரு ஓமைக்கு பின்னாடியும் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் இருக்கு சமீபத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழுலேருந்து அதாவது நான் சொல்கிறது இந்த நான்கு சுவிசேஷத்தில் மட்டுமே ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஓரு ஓமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டோட்டல் பைபிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நூற்றி ஓரு ஓமைகளுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அத்தி மரத்தினால் ஒரு ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இருக்கு என்ன ரகசியம்னா பரலோகத்தினுடைய ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரகசியம் என்பது என்ன அது நம்முடைய காலகட்டத்தில் எப்படி நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக அத்தி மரம் என்பது வேதாகமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதை குறிக்கிறது அத்தி மரம் என்பது எதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அத்தி மரம் என்பது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய தேசம் இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது இறைமிய தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆயுத நான் இவ்விடத்திலிருந்து கல்தேய தேசத்துக்கு சிறைப்பட்டு போகவிட்ட யூதரை நான் இந்த நல்ல அத்தி பழங்களுக்கு ஒப்பிட்டு நல்ல அத்தி பழங்களுக்கு ஒப்பிட்டு யூதர்கள் அத்தி பழம் என்றால் அவர்கள் வருகிற தேசம் அத்தி மரம் என்பதாகும் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் ஒரு பரலோகத்தின் ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்கிளை தோன்றி துளிர் விடும்போது இளங்கிளை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏசாயா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க ஏசாயா பதினொன்று ஒன்றை வாசிங்க ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் இது எதை குறிக்கிது கிளை என்றால் ராஜான்னு அர்த்தம் அதாவது தாவிதுடைய ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து தாவிது வந்து அதில் இயேசு கிறிஸ்து வருவார் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ கிளை என்று சொன்னால் ராஜா என்று அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் மற்ற இருபத்தி நாலுக்கு வந்துருங்க அத்தி மரத்தினால் இஸ்ரேவேல் தேசத்தினால் ஒரு ஓமையை ஒரு பரலோகத்தின் ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்கிளை தோன்றி அதில் ராஜா தோன்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இளங்கிளைனா முதல் கிளைன்னு அர்த்தம் முதல் ராஜா தோன்றி இளங்கிளை தோன்றி துளிர் விடும் பொழுது அது உருவாகி வரும் பொழுது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லை லூயா இதுதான் அதில் இருக்கிற ரகசியம் இஸ்ரேவேல் தேசத்தினால் ஏன்னா இந்த அத்தி மரத்துக்கு முன்னாடி ஏன் இதை அத்தி மரத்தினால் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி எருசிலேமுக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒரு அத்தி மரத்தை ஆண்டவர் பார்க்குறார் அதில் கனி இல்லாமல் இருக்கிறார் அதை என்ன பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் சபித்து விடுகிறார் அதில் கனி அன்னைக்கே என்ன ஆயிடுச்சு பட்டு போயிட்டு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இயேசு பசியில் அப்படி செஞ்சிட்டாரு அப்படிம்பாங்க இயேசு பசியில் அப்படி செய்கிற ஆண்டவர் அல்ல அவர் நாற்பது நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கிற ஆண்டவர் பசி நாள் அப்படி செய்ய மாட்டார் இப்போ நாற்பது நாள் கழித்து அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்படின்னு இருக்கு அப்போ வந்து கல்லுகளை அப்பமாக்க முடிஞ்சு பிசாசு சொல்கிறான் அப்போ கூட அவங்ககிட்ட பொறுமையாக தான் ஆண்டவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் அப்பத்தி நாள் பிழைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த இடத்துல அவர் எதை சொல்கிறாருனா இஸ்ரேல் தேசத்தை வந்து பார்க்குறார் முப்பத்தி மூன்று வருஷம் அங்கே இருக்கிறாரு அதில் குறிப்பாக மூன்றரை வருஷம் அவர் எல்லாவற்றையும் பிரசங்கம் பண்ணி விட்டு கடைசியாக வந்து பார்க்குறார் இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் என்ன இல்லை கனி இல்லை கடைசியாக தேசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் அந்த சபிக்கப்பட்ட இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் துளிர்க்கும் பொழுது அதற்கு ராஜா வரும் பொழுது கடைசி காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இயேசு கிருஷ்ண சொல்லிட்டு போன உடனே கிபி எழுபதில் இஸ்ரேவேல் தேசம் கைவிடப்பட்டது மண்மேடாகி போகியது அதற்கு பிறகு தேசம் துளிர்க்கவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் துளிர்ப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் நடைபெற்றது இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் துளிர்த்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுதான் இஸ்ரேவேல் துளிர்த்தது த ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ் பான் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இஸ்ரேவேல் தேசம் துளிர்த்து இன்றைய வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான மிக முக்கியமான மூன்று யுத்தங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இயேசு சொல்கிறாரு மத்திய அதே இருபத்தி நாலு முப்ப ஆறாவது வசனத்தில் மத்தியில் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த இடத்துல எந்த யுத்தத்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேதகமத்தில் நிறைய யுத்தங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் நடக்க வேண்டிய யுத்தத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்கு அதில் குறிப்பாக இஸ்ரேவேலை குறித்து அங்கே மூன்று யுத்தங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி முக்கிய முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம
எவிடன்ஸ் இப்போ நட நடந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் இன்னொரு காரியத்தை செய்தார் என்ன செய்தார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் திரும்பி வருவதற்காக ஒரு ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டார் இந்த ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டது பால்ஃபர் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பால்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்துடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் மூலமாக இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டும் வரலாம் இஸ்ரேவேல்கள் தங்கள் தேசத்துக்கு வரலான்னு சொல்லி அவர் கையெழுத்து போட்டு வருவதற்கு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுத்தார் ஆனால் இந்த இஸ்ரேவேலர்கள் உலகம் எங்கும் சிதறி இருந்தாங்க இவங்கள வந்து சேருவாங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லும் போது ஏசாயால் ரொம்ப அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்வார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க நான் கிழக்கை பார்த்து கொடு என்றும் வடக்கை பார்த்து வைத்திராதே என்றும் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இங்கே இருக்கு பாருங்க ஏசாயால் நாற்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் நான் கிழக்கை பார்த்து வடக்கை பார்த்து கொடு என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்றும் சொல்லி தூரத்திலிருந்து என் குமாரரையும் குமாரத்தையிலும் பூமியின் கடையாரத்திலிருந்து என் குமாரத்தையிலும் நான் கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறார் சொன்னபடியே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷம் கழித்து எல்லாரும் வருவதற்கு ஒரு சைன் பண்ணப்பட்டது இப்படி சைன் பண்ணப்பட்ட போது இவங்க யாருமே இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு என்ன செய்யல வரல ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கவுங்க தேசத்தில் அவங்கவுங்க நிம்மதியாக இருந்தாங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க எங்கே போய் சேர்ந்தாங்களோ அந்த தேசத்தில் அதில் குறிப்பாக அவங்க தேசத்தை பற்றின தான விருப்பம் அநேகருக்கு இல்லாமல் இருந்தது ஒரு கூட்டத்துக்கு இருந்துச்சு ஒரு கூட்டம் திரும்பி வந்துட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனால் ஒரு கூட்டத்துக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் தேசத்தை கொடுத்துட்டார் இலவசமாக கொடுத்தார் இப்போ வந்து திருப்பி வாங்கிக்கணும்னு கொடுத்துட்டார் ஆனால் என்ன நடந்துச்சு இவங்க யாருமே வரல வராதனுடைய விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா ஆமோஸ் புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவங்கள திருப்பி வைக்க வர வைக்கிறதுக்கு சில உபத்திரவங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இது ஆமோஸ் புஸ்தகத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் உள்ளதான ஒரு வசனம் அவர் சொல்கிறாரு இதோ கோதுமையை நிறைபாரமாக ஏற்றப்பட்ட வண்டியில் இருக்கிறதை போல நான் உங்களை நீங்கள் இருக்கிற ஸ்தானத்திலே இருக்குவேன் அப்படிங்கிறார் அதோட அர்த்தம் என்னென்னா கோதுமை முட்டை எப்படி வண்டியில் ஏற்றுவாங்களோ அந்த மாதிரி யூதர்களை என்ன பண்ணுவாங்களாம் அவங்க இருக்கிற தேசத்தெல்லாம் மூட்டையை ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றுவாங்களாம் அப்படியே இந்த தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாய் நிறைவேறுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் பதினெட்டில் ஆண்டு கொடுத்தாரு இவங்க வரல வந்து அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்கோம் போகாததுனால ஹிட்லர்னு ஒருத்தர் எழும்பி மிக பெரியதான ஒரு கொடுமையை நடப்பித்தார் அதனுடைய அதாவது ஒரு வெறுப்பு அவங்க மேலே வந்துச்சு அதனுடைய விளைவாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு ஒரு ட்ரெயின்லையும் ஒரு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லையும் நூறு பேர் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர்னு கோதுமை மூட்டை ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றுறாங்க இப்போ ஏற்றுறாங்க பாருங்கள் அதில் ஒரே ஒரு ஜன்னல் தான் இருக்கும் அதில் மூச்சு கூட விட முடியாது மொத்த பேரையும் அடைச்சி அந்த ஒரு ஜன்னல் வழியாக அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவு எப்படி எது பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஆமோஸ் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனையும் துல்லியமாய் நிறைவேறியது கர்த்தர் சொன்ன மாதிரி அதில் கடைசி வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் அவர்கள் பலசாலிகள் எப்படி இருப்பாங்களாம் எப்படி இருப்பாங்களாம் நிறைவேறிச்சு <laughs> 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 நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் நிலைத்து நிற்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் ரெண்டு மடங்காய் மாறும் எப்போ நமக்கு அந்த கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தை அசட்டை பண்ணுறோமோ அல்லது அந்த ஆசீர்வாதத்திலேருந்து வழிவிலகி போகிறோமோ அப்பொழுது இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை மாதிரி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்களும் உலகத்தில் யாரும் இல்லை இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மாதிரி உபத்திரம் அனுபவித்தவங்களும் உலகத்தில் யாரும் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதமும் அந்த அளவுக்கு உபத்திரவத்தையும் அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க ஒரே ஒரு நாலு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே அறுபது லட்சம் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அறுபது லட்சம் பேர் கொலை செஞ்சாங்க அவங்கள கொலை பண்ணாங்க அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வேதனையை அனுபவித்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் நம் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறாங்க ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இஸ்ரேவேல்னு ஒரு தேசம் இருக்கு இஸ்ரேவேல்னு ஒரு ஜனங்க இருக்கிறாங்கன்னா இது கடைசி காலம்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது கடைசி காலம்லாம் இல்லை சும்மா இவர் கடைசி காலம் கடைசி காலம்னு ஏமாத்துறாரு அப்படிலாம் இல்லை இன்னும் எவ்வளோ காலம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அசம்ஷனில் சொல்கிறாங்க நமக்கு வசனம் தான் முக்கியம் நான் விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிறேன் யார் வந்து எது சொன்னாலும் வசனத்தில் அது கரெக்டாக இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் 
ஏன் சொல்கிறேன்னா வசந்தத்தை வாசிங்க ஓசியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க ஓசியா மூன்று ஐந்தை வாசிங்க திரும்பி வந்தாலே கடைசி நாட்கள் அர்த்தம் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல வேதம் சொன்னபடியே துல்லியமாய் அவர்கள் தேசத்தை ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் எழுபதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகி போச்சு எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் அவங்க கடைசி காலத்தில் இருக்கிறாங்க கடைசி காலத்திலையும் கடைசி நேரத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வசனத்தின்படி இஸ்ரவேல்னு ஒரு தேசம் இஸ்ரவேல்னு ஒரு நாடு அங்கே ஒரு ஜனங்கள் அங்கே ஒரு மொழி இருக்குதுனால இது கடைசி காலம்தான் அவங்க கடைசி காலத்தில் தான் வருவாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷம் இல்லாத ஒரு இனம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷம் இல்லாத ஒரு நாடு நம் கண்களுக்கு முன்பாக இன்னைக்கு இருக்கிறது இது கடைசி காலத்துக்கான மிக முக்கியமான அடையாளம் ஆனால் அதில் மிக முக்கியமாக முதலாவது யுத்தம் ஒன்று நடைபெற்றது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யுத்தம் தான் இந்த நாடு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு யுத்தம் நடந்துச்சு இதை நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா கவனிங்க இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறோன்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்ன காரணம் இருக்குதுன்னா இன்னையிலேருந்து அடுத்த இன்னும் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு இந்த உலகம் ஒரு மிக பெரியதான யுத்தங்களை சந்திக்கும் இயேசு சொன்ன மத்திய இருபத்தி நாலு ஆறு நிறைவேறும் அந்த யுத்தம் நடைபெறுவதற்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகம் சொல்லும் என்ன சொல்லும் உலகம் சொல்லும் எதனால் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க நல்ல கரங்களை உயர்த்தின் பார்ப்போம் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை இல்லையா ஓ பாதி பேருக்கு தெரியாது கேள்விப்படாதவங்க நான் அப்படி ஒன்று கேள்விப்படவே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க இந்த ரெண்டுத்துக்குமே கை தூக்காதவங்க ஒரு கூட்டம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு கை தூக்கிட்டீங்க சந்தோஷம் ஒரு கூட்டம் தெரியலன்னே சொல்லிட்டீங்க ஒரு கூட்டம் எதுக்குமே கை தூக்கலே நீங்களா யார் ஆ புரியல கைவிடப்பட்டவங்களா ஏசா பண்ணா இல்லை நான் நினைக்கிறேன் நீ நல்லா பேசினாலே புரியாது நீ பாட்டு இஸ்ரேவேலுங்கிற யுத்தங்கிற ஒன்றும் புரியல நீ பாட்டு பேசிட்டு போயிட்டே இரு அப்படிங்கிற கூட்டம் அப்படின்ற ஒரு அலையில் ஏன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இருக்குல்ல இருப்பாங்கல்ல நமக்கு தான் தெரியும்ல கவனிங்க இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்களே அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த ஏழு வருஷத்தில் இதான் ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கும் அப்போ எல்லாருமே இஸ்ரேல் மேலே பழிய போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஆண்டவரே டைரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாரு எருசிலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் வசனம் சொல்லுது இஸ்ரேவேல ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் வாஞ்சையாக இருக்கிறதுன்னு பவுல் எழுதுகிறார் ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த வேதம் இருக்குது இல்லையா இந்த சு சுவிசேஷம் எல்லாமே இருக்குல்ல ஆண்டவர் இதை நம்ம கையில் கொடுப்பதற்கு மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தின இனம் எதுனா இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள் வழியாகத்தான் இது நமக்கு வந்திருக்குது அவங்க தான் அதை கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் ஒரு கூட்டம் ஏற்றுக்கொண்டது அந்த ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டத்தின் வழியாக தான் வந்திருக்கு அதனால தான் இஸ்ரேலின் வழியாக ரட்சிப்பு வந்தது அதனால் நாம் இதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இஸ்ரேல் தனி நாடாக மாறுவதற்கு ஐநா சபையில் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட மூணில் ஒரு பங்கு யூதர்களும் ரெண்டு பங்கு அரேபியர்களும் இருக்காங்க இப்போ யுத்தம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க தனி நாடாக அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஏழு அரபு நாடுகள் என்ன பண்ணாங்க இஸ்ரேலுக்கு இங்கே இடமே கிடையாது நாம் அவங்கள க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யுத்தம் ஆரம்பித்தாங்க யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்குள்ளே இருக்கிற அரபியர்கள் பாலஸ்தீனர்கள் நீங்கள் தயவு செஞ்சு வெளியே வந்துடுங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் சண்டை பண்ணும் போது எங்கள் சொந்த சகோதரரை நாங்கள் சாகடிக்க விரும்பலை நாங்கள் ஒரு நாளில் இந்த யுத்தத்தை முடிச்சிருவோம் இஸ்ரேலர் யூதர்களை இல்லாமல் பண்ணிவிடுவோம் திருப்பி பழையபடி எல்லா பாலஸ்தீனரும் உள்ளே போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க 
அந்த நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கு பிரதமராக இருந்தவர் பென் கூரியன் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறார் பாருங்க அவர் தான் பென் கூரியன் இவர் என்ன பண்ணார் அன்னைக்கு உள்ள ரேடியோவில் பேசினார் பேசி சொன்னார் அரேபியர்கள் வெளியே போகாதீங்க பாலஸ்தீனர்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து இந்த யுத்தத்தை சந்தி சந்திப்போம் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே நம்முடைய பிரச்சனைகளை என்ன செய்யலாம் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த உள்ளிருந்த பாலஸ்தீனர்கள் அந்த இஸ்ரேலிய பிரதமர் சொன்னதை நம்பாமல் இந்த ஏழு நாடுகளை அவர்கள் நம்பினார்கள் நம்பி அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தாங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் இருந்த பகுதிகளில் அப்படியே வெளியே போயிட்டாங்க இஸ்ரேல் எல்லையை விட்டு வெளியே போனாங்க இப்போ யுத்தம் ஆரம்பிச்சிச்சு யுத்தம் பெருசாக நடந்துச்சு ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஏழு நாடுகள் சேர்ந்து வந்தார்கள் இஸ்ரேல் பிறந்த ஒரு நாள் குழந்தை தான் ஆனால் அவர்கள் ஏழு நாடுகளையும் சிதறடித்தார்கள் ஏழு நாடுகளையும் அவங்க ஜெயித்தாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய பவர் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா அவங்க ஒரு நாள் தான் உருவாச்சு அவர்களை ஜெயிக்க வைத்தது அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை ஜெயிக்க வைத்தார் அந்த யுத்தத்தில் மொத்தம் எத்தனையோ சாட்சிகளை நீங்கள் கேட்க முடியும் தனி புக்கே இருக்குது ஆண்டவர் அந்த முதல் யுத்தத்தில் அவங்களுக்கு செஞ்சதான அந்த அடையாளங்களை அவர்கள் புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் ஸோ முதல் யுத்தம் நடந்துச்சு இப்போ பாலஸ்தீனர்கள் வெளியே போயிட்டாங்க யுத்தம் முடிஞ்சிச்சு இஸ்ரேல் ஜெயிச்சிருச்சு ஜெயிச்ச உடனே இஸ்ரேல் பிரதமர் சொன்னார் எல்லா எல்லைகளையும் மூடுங்க வெளியே போன யாரும் எங்கே சொல்லக்கூடாது உள்ளே வர கூடாது இவங்க எல்லாம் நம்மளை ஆபத்தில் விட்டுட்டு போனவங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா எல்லைகளையும் மூடின பிறகு இந்த வெளியே போனாங்க பார்த்தீங்களா இவர்களுக்கு பேர் தான் பாலஸ்தீன அகதிகள்னு பேர் இப்போ இவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்கு வெளியே அகதியாக இருக்கிறாங்க எத்தனை வருஷமானா எழுபத்தி ஆறு வருஷமாக இருக்கிறாங்க இவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கல்ல இவங்கள வர சொன்ன நாடுகள் இன்னைய வரைக்கும் இவர்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களை அகதியாக வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் இஸ்ரேலுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் தொல்லை கொடுக்க முடியும் இஸ்ரேலை நிம்மதியாக இருக்க விட முடியாதுன்னு இது அகதியாகவே அவங்கள வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இஸ்ரேலர்கள் அகதிகளாக இருக்கிறாங்களே பாலஸ்தீனர்கள் இவர்கள் இப்போ இருக்கிற இடமும் இஸ்ரேல் இது தான் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இஸ்ரேல் சண்டை ஆரம்பிக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு வீட்டுக்குள்ளே சண்டை வந்த உடனே எல்லாரும் உள்ளேருந்து சண்டை பண்ணலான்னு சொன்ன உடனே இந்த பாலஸ்தீனர்கள் எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வேறாண்டாலும் நின்றுக்கிட்டாங்க சண்டை முடிஞ்சிருச்சு அவன் கதவை சாத்திட்டான் இப்போ எங்கே நிற்கிறாங்க வேறாண்டாவும் யாருது தான் இவங்களது தான் அந்த வெளியே போய் நிற்கிறாங்கல்ல அந்த இடமும் இவங்களது தான் இன்னைய வரைக்கும் அவர்கள் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் முதலாவது யுத்தம் இந்த பாலஸ்தீன அகதி அகதின்னு சொல்லும் போது இவங்களெல்லாம் ஒரு கொண்டு சொல்லுவாங்க இந்த இஸ்ரேலர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அங்கே வந்தாங்க வந்து இருந்தவங்களெல்லாம் விரட்டிட்டாங்க அப்படிம்பாங்க இஸ்ரேவேலர்கள் அங்கே வந்தது உண்மை ஆனால் எப்போ இதே இஸ்ரேவேல் தேசத்திலேருந்து வெளியே போனாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் கிபி எழுபதில் முதலாம் நூற்றாண்டில் இஸ்ரேவேல என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கேருந்து ரோமர்கள் விரட்டிட்டாங்க விரட்டப்பட்ட யூதர்கள் தான் என்ன பண்ணாங்க திரும்பி தங்கள் தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இது அவங்க தேசம் ஆண்டவர் சொன்னபடி முதலாவது யுத்தத்தில் இஸ்ரேவேல் தேசம் திரும்பி கிடைத்து விட்டது ஆண்டோர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறிவிட்டது ஏசாய் அஞ்சில் சொல்லுவார் அந்த தோட்டத்தை நான் தூர்த்து போடுவேன் ஆனாலும் பின்னால் அவர்களை மீண்டும் கட்டுவேன் அப்படிம்பாரு சொன்னபடியே ஆண்டவர் அவர்களை மீண்டும் கட்டிவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அவர்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் இஸ்ரேல் தேசம் உருவாகி விட்டது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவர் நமக்கு சில ஆசிர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் அந்த ஆசிர்வாதத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் அந்த ஆசிர்வாதத்தில் இருக்கும் போது நாம் சில காரியங்களை செய்யும் போது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்யும் போது கர்த்தர் அவர்களுக்கு உணர்த்துவதற்கு சில காரியங்களை அவர்கள் விரட்டி விடுகிறார் திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு அவங்க உணர்ந்த பிறகு திருப்பி அங்கே கொண்டு வருவார் தேவன் இறக்கத்தின் தேவன் லேலூயா அதே தேவன் தான் நமக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் லேலூயா இப்போ ரெண்டாவது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது யுத்தம் எப்போ நடந்துச்சு எதுக்காக நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் தேசம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான மூன்று காரியங்களை உள்ளடக்கியது ஒன்று தேசத்துக்கு ராஜா இருக்கணும் அதாவது இளங்கிளை தோன்றி ராஜா இருக்கணும் ரெண்டாவது இஸ்ரேலுக்கு தலைநகராக என்ன இருக்கணும்னா எருசலேம் என்கிறதான நகரம் என்னவா இருக்கணும் தலைநகராக இருக்கணும் ஒரு தேசம் தான் அதுக்கு தலைநகரம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ தலைநகராக எது இருக்கணும் இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம் எது எருசலேம் அப்படின்னு இருக்கணும் எருசலேம் தலைநகராக இருக்கிறது அப்படின்னா சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அவர்கள் நித்திய தலைநகரம் அப்படின்னு பேர் உண்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்
மீகா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசி மீகா மூணு பன்னிரெண்டை வாசி உங்கள் நிமித்தம் சீயோன் வயல்வெளியை போல உழப்பட்டு எருசலேம் மண்மேடுகளாகி போகும் இங்க இருக்கு பாருங்க எருசலேம் மண்மேடுகளாகி போகும் இந்த எருசலேம் ஏன் மண்மேடாகுச்சு எருசலேம் ஏன் மண்மேடாச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மீகா மூணு பன்னிரெண்டுலேயும் இறைமையா இருபத்தி ஆறுலேயும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இதே காரியம் சேம் காரியம் எருசலேம் மண்மேடாகி போகும் அப்படிங்கிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எருசலேம் அப்படிங்கிறது கர்த்தருடையதான நகரம் மகாராஜாவின் நகரம் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் எருசலேமில் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத எல்லா காரியத்தையும் அவர்கள் நடப்பித்தார்கள் வசனம் சொல்லுது ஒவ்வொரு மரத்துக்கு கீழேயும் நீ விபச்சாரம் பண்ணினாய் ஒவ்வொரு மலைகளுக்கு மேலேயும் நீ வேசித்தனம் பண்ணினாய் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதோட அர்த்தம் என்னென்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஆராதனைகளை மரத்துக்கு கீழேயும் மலைக்கு மேலேயும் வச்சுருந்தானாம் வச்சுருந்து கர்த்தரை என்ன செஞ்சானா அறுவறுப்பு உண்டாக்குனானாம் கர்த்தருக்கு அறுவறுப்பான காரியங்களை செய்கிறபடி செஞ்சான் அதனால் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரா அந்த பட்டணத்தை வெறுத்துட்டாரு அப்படின்னு இருக்கு வசனம் சொல்லுது மண்மேடாகி போகும் அந்த மண்மேடாகி போன எருசலேம் கர்த்தர் அறுவறுத்த காரியம் எல்லாமே மிக துல்லியமாக நிறைவேறியது இப்போ அதே ஆண்டவர் தான் சொல்றார் எருசலேம் மீண்டும் கட்டப்படும் அப்படிங்கிறார் சகரியா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் சகரியா புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசி யூதாவின் தலைவரை விறகுகளுக்குள்ளே எரிகிற அக்னி அடுப்புக்கும் வட்கோல் கட்டுகளுக்குள்ளே எரிகிற தீவட்டிக்கும் ஒப்பாக்குவேன் அவர்கள் வலதுபுறமும் இடதுபுறமுமாக புறப்பட்டு சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் பட்சிப்பார்கள் எருசலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேறப்பட்டிரு குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு இருக்கு எருசலேம் திரும்பவும் என்ன ஆயிடும் குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் இதுதான் எருசலேம் குடியேற்றப்பட்டாச்சு குடியேற்றப்பட்டதுக்கு முன்னாடி இது சாதாரணமாக உடனே குடியேற்றப்படலை இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற எருசலேம் இதுதான் இந்த எருசலேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இஸ்ரேவேல் உருவாகும் போது எருசலேமை அவர்கள் இஸ்ரேவேல் கையில் கொடுக்கவில்லை ஐநா சபை ஏன் கொடுக்கலை அப்படின்னா அவங்க மூன்று முக்கியமான மதங்களுக்கு மைய இடமாக அதன் இருக்குது எருசலேம் இப்பையும் ஒன்று யூத மதத்துக்கு ரெண்டாவது கிறிஸ்தவத்துக்கு மூணாவது இஸ்லாமியர்களுக்கு மூன்று வழிபாட்டு தலங்களும் அங்கே இருக்கு அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு இந்த பூமியில் எருசலே மிக முக்கியமான ஒரு பட்டணம் இப்போ நேற்றில் ஆபிரகாம் காலத்திலிருந்து ஆபிரகாமுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு அப்பம ரசம் கொடுக்குறாருல யார் கொடுக்குறது மெல்கி சேதைக்கு கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த மெல்கி சேதைக்கு யார் அப்படின்னு பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சேதை சாலேம் அப்படின்னா சமாதானம் அப்படின்னு அர்த்தம் சாலேமின் ராஜாவாகிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எருசலேம் அப்படின்னு அர்த்தம் எருசலேம்னா சமாதானத்தின் நகரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த எருசலேம் அன்னைக்கே யார் கையில் வந்துருச்சு ஆபர்காம் கையில் வந்துருச்சு ஸோ அன்னையிலேருந்து யூதர்களுக்கு அது மிக முக்கியமான ஒரு இடம் ரெண்டாவது இஸ்லாமியர்களுக்கு அங்கே ஒரு வழிபாட்டு தலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியுதா ஒரு வழிபாட்டு தலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வழிபாட்டு தலம் தான் அவங்களுக்கு பத்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது இப்போ இந்த விஷயத்தை நல்லா கவனிங்க இது வருகிற வருஷத்தில் நடக்க போகிற விஷயம் இந்த வருஷமும் நடக்கும் இல்லை அடுத்த வருஷத்தில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே கன்ஃபார்மாக நடக்கும் நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலை பைபிளில் உள்ளதாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா வழிபாட்டு தலம் இது அவங்க பத்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டினது இதுக்கு பேர் அல்லக்ஸா அப்படின்னு பேர் இந்த அல்லக்ஸா அப்படிங்கக்கூடியதான இந்த இடம் டெம்பிள் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு மலையின் மேல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எருசலேம் பட்டணம் அவர்களுக்கு இந்த மாஸ்க்குனால முக்கியமான ஒரு பட்டணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு உலகத்தில் முக்கிய முக்கியமாக பத்து மாஸ்க் இருக்குது அதில் இது மூணாவது இடத்துல இருக்குது மெக்கா மெதினாக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த மாஸ்க் இருக்கிற அந்த எருசலேம் எங்களுக்கு வேணும் வேணால் அவங்க இன்னொன்று சொல்கிறாங்க சரி எங்களுக்கு முழு எருசலேம் வேணால் இந்த மாஸ்க் இருக்கிற மலையோட பிரித்து ஓல்டு சிட்டின்னு சொல்கிறத எங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க நியூ சிட்டியை யூதர்கள்கிட்ட கொடுத்துருங்க அதுக்கு பேர் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் இதை இன்னும் ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஐநா சபையில் பார்ப்பீங்க இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்து டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பேர் அதாவது எருசலேமை ரெண்டாக பிரிக்கக்கூடியதான 
ஒரு தீர்மானம் ஐநால கொண்டு வருவாங்க எல்லா நாடும் கொண்டு வரும் அப்போ அந்த பிரச்சனை ஒன்று வரப்போகுது ஸோ இப்போது கவனிச்சுக்கொள்ளும் இவங்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான இடமாக பார்க்கப்படுகிறது இஸ்லாமியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் மூன்றாவது கிறிஸ்தவர்கள் நமக்கு ஏன் எரிசலே முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளில் சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க நம்ம இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரேலில் பிறந்தார் பெத்தலஹீமில் பிறந்தார் ஆனால் அவர் மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எருசலேமுக்கு வந்தார் அங்கே கழுதையாக கழுதையின் மேலே ராஜாவாக வந்தார் அப்புறம் வந்துட்டு எருசலேமுக்கு புறமே சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஸோ எருசலேம் நமக்கு முக்கியம் அப்படிம்பாங்க திருப்பி நான் சொல்கிறேன் இஸ்ரேல் தேசமோ எருசலேமியோ நாம் வெறுக்கவில்லை நேசிக்கிறோம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் இஸ்ரேலும் சரி எருசலேமும் சரி புனித பட்டணம் கிடையாது இப்போ இல்லை கடைசி காலத்தில் உங்களை கொஞ்சம் ஒரு குரூப் சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா புனித பயணம் போகலாம் புனித பயணம் போகலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா புனித பயணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல புனித பயணம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே போய் நம்முடைய பாவம் தொலைக்கப்படுவதாக நாம் எந்த இடத்த நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு பேர் புனித ஸ்தலம் புண்ணிய ஸ்தலம் புனித ஸ்தலம் சொல்கிறாங்கல்ல அது கடலோ ஆறோ மலையோ காடோ எங்கே போனால் என் பாவம் தொலையும்னு மனுஷன் நினைக்கிறானோ அந்த இடத்துக்கு பேர் என்னது புண்ணிய ஸ்தலம் புனித ஸ்தலம் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் பாவத்தை தொலைக்கிறதுக்குன்னு பூமியில் ஒரு இடமே கிடையாது நமை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே முழங்கால் படியிட்டு நாம் ஜபிக்கிறோமோ அங்கேயே தேவன் நம் பாவங்களை மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் வீட்டிலேயே உங்கள் பாவத்தை கத்தர் மன்னிச்சுருவார் அப்போ புனித தலம் நமக்கு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு எருசலேம் யூதர்கிட்ட வந்த பிறகு இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு குறிப்பாக ஒரு சில கூட்டத்துக்கு இந்த எருசலேம் அப்படிங்கிறதான ஒரு ஆவி பிடிச்சி ஆட்டுது அந்த ஆவி என்ன பிடிச்சி ஆட்டுதுன்னா எருசலேமுக்கு புனித பயணம் போகிறோம் ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்துடுவோம் போயிட்டு வந்தால் நம்ம பாவம் தொலைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாத பாவத்தை ஏற்றிக்கிட்டு வரணும் இவங்க போய் ஏன்னா அங்கே போனதுனால எந்த பாவமும் என்ன செய்ய போகிறதில்ல தொலைய போகிறதில்ல இப்போ உங்களுக்கு எருசிலையும் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்குதுன்னா போய் பாருங்கள் அது வேறு அது ப்ராமிஸ்டு லேண்ட் அப்படிம்பாங்க அதோட அர்த்தம் என்னென்னா வாக்கு தத்தத்தின் பூமி அது ஆபரகாமுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது ஈசாக்குக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது யாக்கோபுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது இஸ்ரவேலர்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது ஸோ அது வாக்கு தத்தத்தின் பூமி அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நமக்கு புனித பூமின்னு ஒன்று கிடையாது இவங்க அங்கே போய் இங்கேருந்து புறப்பட்டு அங்கே போய் அந்த தேசத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே போய் என்னாத சேட்டையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அந்த சொல்லுவாங்க சில பரிகாரங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு எங்கால் ஒருத்தர் போயிட்டு அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு ஜோர்தானில் ஞானசானம் எடுக்கணும்னு ஒரே ஆட்டம் ஏயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏசு இங்கே ஞானசானம் எடுத்தார் நானும் ஒரு தடவை எடுப்பேன்னு அவர் ஏற்கனவே இங்கே எடுத்துட்டார் இங்கே சச்சில் எடுத்துட்டார் பைபிள் படி ஒரே ஞானசானம் தான் மூழ்கி எடுக்கிற ஞானசானம் ஒன்று தான் குழந்தையில் எடுத்தால் அது ஞானசானம் கிடையாது மூழ்கி எடுக்கிற ஸ்நானம் ஒன்று தான் அவர் சர்ச்சில் எடுத்து விட்டார் அங்கே போன உடனே நான் எடுத்தாத்தா வருவேன் வேறு வழியே இல்லை யோர் தான் நான் எடுப்பேன் எடுப்பேன் எடுப்பேன்னு அடம் பிடிச்சி கடைசியிலே பாஸ்டர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஞானசானம் கொடுத்துட்டாரு அதை வந்து இங்கே ஒரு பெருமையா நான் எருசிலேமுக்கு போனேன் அங்கே யோர் தானில் ஞானசானம் எடுத்த நான் கேட்டேன் எதுக்கு எடுத்தேன்னு கேட்டேன் ஆ ஏசு எடுத்தார் நம்ம எடுக்க வேணாம் நான் அப்போ நான் கேட்டேன் செத்தா ஒன்று எங்கே புதைக்கிறது ஏசுநாதன் அங்கே செத்தார் அங்கே புதைச்சாங்க அவர் உயிரோடு எழுந்தார் உன்னை எங்கே புதைக்கலாம் உன்னை எரிசலாமுக்கு கூப்பிட்டு போயெல்லாம் புதைக்க முடியாது அவ்வளோ செலவெல்லாம் பண்ண முடியாது புரியுதா சேட்டை அதாவது எப்படின்னா இந்த எமோஷ்னல் கிறிஸ்டியன்ஸ் எதையாவது பார்த்த உடனே அப்படியே ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார் உங்கள் ஊருக்கார தான் ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த இஸ்ரேல் அப்படி காலை வச்ச உடனே எனக்கு அப்படியே ஷாக் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் என்ன சொன்னேன் ஒருவேளை ஒயர் மேலே ஏதாவது வச்சுருப்பீங்க எதுக்கு இஸ்ரோ வெளில காலம் அதாவது நமக்கு வந்து அந்த தேசத்தின் மேலே பாசம் இருக்குது இல்லாமல் இல்லவே இல்லை நான் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நான் அந்த இப்போ நான் சொல்கிறதுனால அந்த தேசம் நான் வெறுக்கிறேன் அர்த்தம் இல்லை ஒரு குரூப் சொல்கிறான் அவர் இஸ்ரோ வெளில வெறுக்கிறார் நான் இஸ்ரோ வெளில வெறுக்கலை நேசிக்கிறேன் ஆனால் அதை நீங்கள் விக்கிரகமாக மாற்றுறீங்க புனித பூமி புனித மண் அங்கே போய் ஒரு பாட்டிலில் மண் அள்ளிக்கிட்டு வர்றது அப்புறம் யோர்தான்லேருந்து தண்ணி அள்ளிக்கிட்டு வர்றது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாட்டில் பாட்டிலில் எண்ணெய் கொண்டு வருவாங்க என்னன்னு கேட்டால் இஸ்ரேவேலில் இருக்கிற புனித எண்ணெய் இதுதான் வந்து அபிஷேகம் பண்ணாங்க அதுவும் என்ன கதை விடுவான் தாவிதாய் சாமுவேல் அபிஷேகம் பண்ணின எண்ணெய்பா ஓ ஆலிவ் ஆயில் கடையில் கிடைக்கிறதுல ஆலிவ் ஆயில் அதை அப்புறமா இங்கேயே கிடைக்க ஆரம்பித்த பிறகு அது கொண்டு வரதை நிறுத்திட்டாங்க இப்போ மண்ணையும் அப்புற
இங்கே ஊழியத்துக்கு பணமும் தேவை கிடக்கு இவ் உங்களுக்கே பணம் இன்னும் தேவை இருக்குது இதை விட்டுட்டு இங்கேருந்து பணத்தை தூக்கிட்டு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தை கடனை வாங்கிக்கிட்டு எருசிலேமை சுற்றி பார்த்துட்டு முட்டி வழியோடு வருது ஏன்னா உள்ள பஸ் நாட்டால் நடந்து தான் போன எல்லா இடத்துக்கும் முட்டி வழியோடு வருது வந்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறது போயிட்டு வந்ததில் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கடன் ஆகி போச்சு அதனால தான் நீ பரலவதுக்கு போக மாட்டேன் இப்போ எருசிலேமுக்கு போனதுனால நீங்கள் பரலவதுக்கு போகிறது கஷ்டம் எதுக்கு சொல்ல வர இந்த எருசிலே புனிதம்லாம் நமக்கு கிடையாது நமக்கு புனிதம் எதுன்னு கலாத்தியரில் எழுதுறாரு பவுல் எழுதும் போது சொல்கிறாரு இந்த எருசிலேம் அல்ல நமக்கு மேலான எருசிலேமே தாயானவள் அந்த புதிய எருசிலேம்னு ஒன்று இருக்கு அதுதான் நமக்கு கத்த நியமித்தது இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்குது எருசிலேமுக்கு வாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சர்ச்சுக்குள்ள புறாவித்தவனே சாவடிச்சிட்டாரு அடி சவுக்கெடுத்து அடிச்சுப்பிட்டாரு சாவடிக்கல சவுக்கெடுத்து அடிச்சுப்பிட்டாரு புறாவித்தவனே சவுக்கெடுத்து அடிச்சாருனா சர்ச்சுக்குள்ள ஒருத்தன் எருசிலேமே வித்துன்னு இருக்கிறானே அவன் என்ன பண்ணுவார் இல்லையா ஆராதனையில் யார் யாரெல்லாம் எருசிலேமுக்கு வரீங்க கை தூக்குங்க யார் இல்லை இதில் வேறு இப்போ ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு சில ஊழியத்தில் நாங்களும் உங்களோடு கூட எருசிலேமுக்கு வருகிறோம்னு அந்த ஊழியத்தினுடைய ஸ்தாபகர் சொல்கிறார் எதுக்கு அவர் போகிற இடத்துக்கு இவங்களையும் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு யோசிச்சுக்கோங்க விசுவாசிகள் இந்த கடைசி காலத்தில் இந்த மாதிரி வியாபாரிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் புரி எருசிலேமுக்கு போகிறதுனால பரலோகத்தில் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க யார் யாரெல்லாம் எருசிலேமுக்கு போயிட்டீங்க ரைட்டில் வாங்க உங்களுக்கு சீட்டு முன்னாடி போட்டு வச்சுருக்கோன்லாம் கொடுக்க மாட்டான் பரலோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை ஊத்தம் உள்ளவனுக்கு தான் இடம் இந்த எருசிலேமுக்கு போகணுங்கிற ஒரு ஆவி பிடிச்சி இப்போ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்குது ஆட்டிகிட்டு இருக்குது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்க ஆனால் எருசிலேமுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க இஸ்ரேலுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக ரட்சிப்புக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அதெல்லாம் முக்கியம் எல்லாரோட ரட்சிப்புக்கும் ஜோம் பண்ணுங்க எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த மூட நம்பிக்கை விட்டு என்ன செஞ்சுருங்க வெளியே வந்துருங்க ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போ உங்களுக்கு இஸ்ரேலை பார்க்க ஆசையே இல்லையானார் யார் இல்லைன்னு சொன்னா நீ டிக்கெட் போடு நான் வரேன் நான் வரமாட்டேன் நான் சொன்னேன் நீ டிக்கெட் போட்டால் நான் வரேன் அவர் சொன்னார் ஏன் அப்படின்னாரு பின்னா அதுக்கு எனக்கு இப்போ போகிற அளவுக்கு டைமும் இல்லை செலவு பண்ணுற அளவுக்கு எங்கிட்ட பணமும் இல்லை ஒன் நான் டைம் இருக்குது நீ ஏதோ கூட்டு போகிறேன்னா நான் வரத்துக்கு நேரடி எனக்கு எருசில மேலே கோபம் எல்லாம் இல்லை அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணுற சேட்டைகள் மேலே தான் கோபம் அங்கே போய் உக்காந்துக்கிட்டே இது பேதுரு பிடிச்ச மீனுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் பீட்டர் ஃபிஷ்ஷு பேதுரு பிடிச்ச மீன் பேதுரு மீ பிடிச்ச மீனை உங்கள்கிட்ட காட்டினாரா அந்த மீனுக்கு பேர் சொல்லியிருக்கிறாரா அந்த மீன் தான் பிடிச்சாருங்கிறான் அதை கூட பரவாயில்ல மன்னிச்சிடலாம் அங்கே ஒரு பிரசங்கியார் சொல்கிறார் நம்மால் இங்கேருந்து போனவர் ஒரு படகை காமிச்சு இதுதான் இயேசு பிரசங்கம் பண்ண படகு எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த படகில் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இந்த படகில் உட்கார்ந்தவுடன் எனக்கு செய்தி தானாய் வருகிறது அப்போ இவர் சர்ச்சையில் செய்தி கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த படகை இங்கே தூக்கிட்டு வரணும் புரிதா உங்களுக்கு இதை தான் சேட்டேம்ப அங்கே போயிட்டு இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் சபைக்குள்ளே இப்படிப்பட்டவர்கள் வியாபாரிகள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் விசுவாசிகள் இந்த வியாபாரிகிட்ட பலியாயிராதிங்க நீங்கள் எருசிலைமை பார்க்கணுமா ஃப்ரீயாக பார்க்கணுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு வாய்ப்பு வருது எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் போது என்ன தெரியுமா வருக வந்துச்சுன்னா கர்த்தன் நம்மளை கொண்டு போய் புதிய எருசிலேம்ல எல்லாத்தையுமே காட்டிடுவார் லே லூயா காசை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி எருசலேம் மிக மக் முக்கியமான இடமாய் மீண்டும் கட்டப்பட்டு வருகிறது இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு வந்த உடனே தலைநகராக எருசலேம் இல்லை எது இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டெல் அவிவ் அப்படின்னு ஒரு பட்டணம் தான் இருந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் டெல் அவிவ் அவங்களுக்கு அஃபீஷியல் தலைநகராக இருக்கிறது இந்த டெல் அவிவ் பட்டணம் வந்ததுக்கு இதுதான் காரணம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த சகரியாவின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் கடைசி லைனில் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பாருங்க எருசலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேம்ல தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எருசலேமுக்கு ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு என்ன ஸ்தானம் நமக்கு பாருங்க வீட்டுக்குள்ள நம்ம கணவனோ அல்லது அப்பாவோ எப்படியோ இருக்கிறோம் ஆனா வேலை ஸ்தலத்துல ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு இப்ப சர்ச்சுக்கு வந்தா பாஸ்டர்னு சொல்றோம் அவர் வீட்டில் கணவரா இருப்பாரு அல்லது அப்பாவா இருப்பாரு எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஆனால் சர்ச்சில் அவர் என்னவா இருக்கிறாரு பாஸ்டர் இப்போ வேலைக்கு உலக வேலைக்கு போனீங்கன்னா அந்த வேலையில் இருக்கும்போது ஆஃபீஸில் அவருக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன் இருக்கும் மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜர் சிஇஓ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி எருசலேமுக்கு ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது
ஒரு யுத்தம் நடந்தது இதுக்கு பேர் ஐந்து நாள் ஆறு நாள் யுத்தம்னு பேர் யாப்குபர் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யுத்தத்தில் எருசலேம் திரும்பவும் ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே இஸ்ரேவேலுடைய கைக்கு திரும்பி வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் கழித்து மணிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் கழித்து அஃபீஷியலாக யூதர்கள் உள்ளே நுழைகிறாங்க கிபி எழுபதில் யூதர்கள் எருசலேமை விட்டு விரட்டப்பட்டார்கள் திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உள்ளே நுழைகிறாங்க நுழைகிறாங்க பாருங்கள் இதுதான் அஃபீஷியலாக அவங்க உள்ளே நுழையிறது ஸோ ஆண்டவர் சொன்னபடி எருசலேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இது ரெண்டாவது மிக முக்கியமான யுத்தம் முதல் யுத்தம் நாட்டுக்காக ரெண்டாவது யுத்தம் தலைநகருக்காக இந்த யுத்தம் நடந்தது இப்போ இதில் ஆறு நாள் யுத்தத்தில் எருசலேம் திரும்பவும் இஸ்ரேவேலர் கைக்கு வந்துருச்சு ஆண்டவர் சொன்னபடியே தீர்க்க தரிசனம் அதாவது சகரியா பன்னிரெண்டு ஆறு நம் கண்களுக்கு முன்பாக நூறு சதவீதம் நிறைவேறிவிட்டது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த சகரியா பன்னிரெண்டு முதல் ஒன்று பன்னிரெண்டாவது வச அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனத்தை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கிறோம் இந்த நம்ம காலம் ரெண்டாயிரத்தி இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள் அந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனத்தில் இருக்கு இப்போ நம்ம அங்கே தான் இருக்கிறோம் அதாவது வசனத்தின்படி இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அவங்க கைக்கு வந்துருச்சு ஆண்டவர் நகரத்தை கொடுத்துட்டார் ஆனால் இவ கேபிட்டலாக அவங்க என்ன செய்யல மாற்றலை தலைநகராக மாற்றவே இல்லை அப்படியே இருந்துச்சு டெல்ல வியூ பட்டணம் தான் தலைநகராக இருந்தது ஆண்டவர் திருப்பி சொல்கிறாரு அதை வசனத்தில் சொல்கிறாரு எருசிலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசிலேமில் குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா எருசிலேம் திரும்பவும் என்னவா மாறணும் தலைநகராக மாறணும் யோசித்து பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அது தலைநகராக மாறவே இல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம் நடந்துச்சு அதாவது அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதியாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்தார் நம்ம ஆண்டவர் எப்பேற்பட்ட தேவன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கும் இந்த உலகம் அவர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த பிசாசு ஒரு மாயையை உருவாக்கியிருக்கிறான் என்ன மாயைனா இந்த உலகம் சயின்ஸ் கையில் இருக்குது வியாபாரிகள் கையில் இருக்குது அரசியல்வாதிகள் கையில் இருக்குது ஐயோ அவங்க பயங்கர பவர்ஃபுல்லான கட்சி அவங்க பயங்கரமாக அவங்கள எதிர்க்க முடியாது அமெரிக்கா வல்லரசு சீனா கம்யூனிசம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம சொல்கிறோம்ல இந்த உலகம் இந்த பூமியானது இன்னும் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது கர்த்தருடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கவனி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதியாக டொனால்ட் ட்ரம்ப்னு ஒருத்தர் வந்தார் இந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப்பு ஒரு அரசியல்வாதி குடும்பத்திலேருந்து வந்தவரே இல்லை அவர் வந்து ஒரு வியாபாரி பிஸ்னஸ் மேன் எப்போப்பட்ட பிஸ்னஸ் மேன்னா அவர் குழந்தையாக பிறந்ததுலேருந்து பிஸ்னஸ் மேன் அவங்க அப்பா பெரிய ட்ரம்ப் பெரிய ஆள் பார்ன் வித் த சில்வர் ஸ்பூன்லாம் சொல்லக்கூடாது அவர் பிளாட்டினம் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொடீஸ்வரன் அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு இருக்கக்கூடியதான பாதுகாப்பை விட அதிக பாதுகாப்பு யாருக்கு இருக்குது ட்ரம்ப்புக்கு உண்டு அவர் ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்பேற்பட்டதான ஒரு மனுஷன் ஜனாதிபதியாக அவர் பதவியேற்க வரும்பொழுது அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கார் உண்டு பாதுகாப்பு கார் அதில் வாங்க என்னார் அப்போ ட்ரம்ப்பை சொன்னார் இதை விட பாதுகாப்பான கார் எங்கிட்ட இருக்குன்னு அதிலே வரேன்ட்டார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி இருக்கிற காரை விட பாதுகாப்பாக யார்கிட்ட இருக்குது எங்கிட்ட இருக்குதுன்னு அதிலே வரேன்னு அவர் அதில் தான் வந்தார் எதுக்கு சொல்லணும் அவர் அப்பேற்பட்டதான ஒரு ஜனாதிபதி ஆனால் அவர் ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லை ரெண்டாவது அவர் எதிர்த்து நின்னவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பவர்ஃபுல் லேடி யாருன்னா பில் கிளின்டனுடைய ஒய்ஃப் ஹிலாரி கிளின்டன் ஒரு அம்மா அவங்க வீட்டுக்காரர் வந்து ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் அந்த அம்மாவுக்கு வீட்டுக்காரோட துணை ரெண்டாவது பாரக் ஒபாமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஜனாதிபதி அவர் சப்போர்ட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஹிலாரி கிளின்டன் தான் ஜனாதிபதினு முடிவு பண்ணியாச்சு இந்த ட்ரம்ப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இவர் கொஞ்சம் சேட்டை பிடிச்சவர் ட்ரம்ப் சின்ன அப்போ ஆரம்பத்தில் எப்படி பிடிச்சவர்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் பாட்டு போய் விளையாடுவார் ரோட்டில் சண்டை போடுவார் பாக்ஸிங் பண்ணுவார் பணக்கார மாதிரி நடந்துக்க மாட்டார் அதனால் இவரை வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் ஜோக்கர் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க எலெக்ஷன் நடந்துச்சு பார்த்தா ட்ரம்ப் ஜெயிச்சுட்டார் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் எப்படி ட்ரம்ப் ஜெயிச்சார் சொல்லிட்டாங்க அமெரிக்க தேர்தலில் ஏதோ என்ன நடந்துருச்சு ஊழல் நடந்துருச்சு ட்ரம்ப் ஜெயிச்சிட்டார் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ட்ரம்ப் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் வேறு என்ன காரணம்னு கேட்டால் ட்ரம்ப் ஜனாதிபதியாக நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் நான் அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதியாக வந்தால் எருசலேமை தலைநகராய் மாற்றுவேன்னு சொன்னார் ஏன்னா நிறைய யூதர்கள் இருக்கிறாங்க அமெரிக
நல்ல முடிவை அறிவிக்கிறோன்னு நாலு வருஷத்துக்கு சொல்ல மாட்டான் அப்படியே ஓட்டிடுவான் இப்போ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு ஜனாதிபதிகள் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க கடைசியில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜெயிச்சுட்டார் நவம்பர் மாதம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு அவரை எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ட்ரம்ப்பு பிரெசிடென்ட் ஆகிட்டார் ஆனால் அமெரிக்காவில் எப்படின்னா நவம்பர் மாதம் ஜெயித்தாலும் ஜனவரி மாதம் தான் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பாங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் பதவி பிரமாணம் அது வரைக்கும் பழைய ஜனாதிபதி தான் இருப்பார் ஆனால் அதிகாரம் இருக்காது ஜனாதிபதியாக இருப்பார் இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை கேட்டாங்க நீங்கள் ஜெயித்தா எருசிலேமை தலைநகராக மாற்றுவேன்னு சொன்னீங்களே மாற்றிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொன்னார் நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுருவேன்னார் அந்த மாதிரி யாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஜெயித்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் கூடி ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை அறிவிப்போம்னு சொல்லுவாங்க இவர் சொன்னார் நான் அதெல்லாம் மாற்றிடலாம் அப்படின்ட்டார் இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த ஆள் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது கிருக்குத்தனமாக என்ன பண்ணிட போகிறான் பண்ணிட போகிறான்ட்டு உடனே போய் டிசம்பர் மாதம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஐநா சபையில் போய் ஒரு கேஸ் மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இவர் ஜனாதிபதி வந்து இதை மாத்திரன்னு சொல்கிறாரு மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏறக்குறைய நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாடு ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக போய் தீர்மானம் கொடுத்தாங்க கவனிங் சகரியா பன்னிரெண்டு மூணு நாளில் அந்த அந்த காரியம் அப்படியே இருக்கும் ரெண்டு மூணு வசனத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா நாங்கள் வசனம் சொல்லுவோம் எருசிலேம் இதோ இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் நான் எருசிலேமை தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக்குகிறேன் எருசிலேமுக்கு விரோதமாய் போடப்படும் முற்றுகையில யூதாவே அப்படியே ஆகும் அந்நாளிலே நான் எருசிலேமை சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாரும் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் இங்க இருக்கு பாருங்க நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நாடு கூட்டிடுச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து எருசலேமுக்கு தலை எருசலேம் இஸ்ரேலுக்கு தலைநகராக மாறவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆதரவாக முப்பத்தஞ்சு நாடு தான் இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தாறு நாடு அகெயின்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் அகெயின்ஸ்ட் ஆதரவு அதாவது இது ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவு ட்ரம்ப்புக்கு அகெயின்ஸ்ட் அப்படி பார்க்கணும் இது நீங்கள் இப்போ ட்ரம்ப்புக்கிட்ட கேட்டாங்க ஐநாவில் இப்படி ஒரு தீர்மானம் வந்துருச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ட்ரம்ப்பு சிரிச்சுட்டே சொன்னார் நம்ம வேற ஒரு ஐநா உருவாக்கிடலான்னு சொன்னார் வேறொரு இதை யாராவது சொல்லுவாங்களா இப்படி அவர் ஏன்னா ஐநாவோடைய ஹெட் கோர்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னா அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது நியூயார்க்கில் அவர் சொன்னார் யூ வில் சி த நியூ யூஎன்னார் புது ஐநாவை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு பயந்துட்டானுங்க அப்புறம் ட்ரம்ப்புக்கு ஒரு பவர் உண்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு பவர் உண்டு வீட்டோ பவர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் உலகத்தில் அப்படி உண்டு அமெரிக்காவுக்கு சைனாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கு ஃப்ரான்ஸுக்கு இங்கிலாண்டுக்கு அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் அப்படி பவர் உண்டு அந்த ஒருத்தர் நினச்சா அந்த காரியத்தை செய்யாமல் என்ன செய்ய முடியும் தடுக்க முடியும் அதுக்கு பேர் வீட்டோ பவர்னு பேர் ட்ரம்ப் என்ன பண்ணார் ஐநாவில் போயிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் ஒத்து வராது ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார் இஸ்ரேலுக்கு தலைநகராக எது மாற்றப்பட்டது எருசிலே மாற்றப்பட்டது ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக நிறைவேறுச்சு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ட்ரம்ப் ரெகனைஸ் எருசிலே மஸ் இஸ்ரேல்ஸ் கேபிட்டல் முடிஞ்சிருச்சு வேலை இப்போ சொல்லுங்கள் இவ்வளோ சேட்டிலைட்டு இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு இவ்வளோ டெக்னாலஜி இவ்வளோ எதிர்ப்பு இவைகளுக்கு நடுவில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாரானால் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தையும் அவர் நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் தேவனால் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் ஏன்னா எருசிலேம தலைநகரம் அனௌன்ஸ் பண்ணால் அப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும் செய்யக்கூடாதுன்னு உலகமே சொல்லுச்சு ஒரே ஒரு மனுஷனை கத்தரை எழுப்பினார் அவர் அரசியல் வதி கிடையாது அவருக்கு எதுவும் சொல்லவும் தெரியாது அவர் இஷ்டப்படி பேசுவார் அவர் பிஸ்னஸ் மேன் அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அவர் பாட்டு பேசிட்டே போவார் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஆளும் தேவை ஆண்டவருக்கு சில நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஆள்கிட்டையும் நாட்டை கொடுத்துருவார் ஆண்டவர் அது என்ன பேசுது ஏது பேசுதுன்னு அதுக்கே தெரியாது நாடு என்ன ஆகுது அதுக்கு புரியாது ஆனால் எதுக்கு அதை கொண்டாந்தீங்க ஒரு நாட்டை தலைநகராய் மாற்றுவதுக்கு யோசிக்காமல் முடிவெடுக்கிற ஒருத்த வேணும் யோசித்து அவன் முடிவெடுத்தனா எடுக்க மாட்டான் யோசித்து முடிவெடுக்கிறோம் என்ன செய்வான் ஐயோ எருசிலேம தலைநகராக மாற்றிட்டா அரபு நாடெல்லாம் சேர்ந்துக்கும் ரஷ்யா உதவி செய்யும் எல்லாம் அடிக்க வருவாங்க பெரிய பிரச்சனையாயிரும் எல்லாரும் நம்மளை தான் சொல்லுவாங்க எதுக்கு வம்பு அப்படி யோசிப்பான் இந்த யோசிக்காமல் ஒருத்தருக்காம இல்லை ட்ரம்ப் மாதிரி அவங்க எருசிலேம் தான் தலைநகரம் அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுறீங்க அவ்வளோ தான் விடுங்க
அப்போ ட்ரம்ப் கிட்ட சொன்னாங்க வேர்ல்டு கோர்ட்டில் இப்படி பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அந்த நீதிபதிகள்லாம் அமெரிக்காவுக்கு வர வேணாம் சொல்லிடுங்கன்ட்டு அவ்வளோதான் அந்த கேஸ் என்னாச்சுன்னு இன்ன வரைக்கும் தெரியாது நம்மால் பயங்கரமான ஆள் அதனால் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது இவங்களுக்கு மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை உருவாக்குற ஒருத்தர் இருக்கிறார் நமக்கு அவர் தான் ராஜா எந்த காலமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வேணா சொல்லிக்கோங்க சயின்ஸு நாங்கள் நிலாவுக்கே சேட்டிலைட் விட்டுட்டோம் நாங்கள் அதையும் தாண்டி போகிறோம் மூளையில் சிப்பு வைக்கிறோம் நீ எதை வேணா வச்சுக்க கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றும் ஒழிந்து போகாது அது ஆம் என்றும் ஆமை என்றும் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சகரியா புஸ்தகத்தில் சொன்னதை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிறைவேற்றுவதற்கு கத்தர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தேசத்தில் ஒரு இனம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது வருஷம் காணாமல் போய் திருப்பி வருதுன்னா அப்படி ஒரு இனம் உலகத்தில் வேறு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஒரு பட்டணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது வருஷம் மண்மேடாகி திருப்பி அதே இடத்துக்கு வருதுன்னா அப்படி ஒரு பட்டணமே கிடையாது பாபிலோன் காணாமல் போச்சு தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு தீர்வு போயிடுச்சு நினைவே போயிடுச்சு பைபிளில் உள்ள எத்தனையோ பெரிய பெரிய பட்டணங்கள் காணாமல் போச்சு ஆனால் எருசலேம் காணாமல் போச்சு திருப்பவும் கொண்டு வந்துட்டார் ஆண்டவர் அந்த காணாமல் போக பண்ணவும் திருப்பி கொண்டு வரவும் அவரால் முடியும் அவர் தான் சொல்லுவார் நான் காயப்படுத்துவேன் கட்டும் போடுவேன் நான் தூர்த்து போடுவேன் மீண்டும் கட்டுவேன் அவருக்கு இடிக்கவும் அதிகாரம் உண்டு கட்டுவதற்கும் அதிகாரம் உண்டு லே லூயா அந்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க இது நடக்குமா நடக்காதா சில நேரத்தில் சொல்லிடுவாங்க டாக்டர்ஸு வாய்ப்பே இல்லை சான்ஸே இல்லை முடியாது அப்படிம்பா அந்த முடியாதுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் கத்தர் வெயிட் பண்ணுவார் ஏன்னு சொன்னால் முடியும்னு சொல்கிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் டாக்டரை நம்புவீங்க முடியாது அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிம்பா ஆண்டர் கேட்பார் முடிஞ்சிருச்சா அப்படிம்பார் ஆ முடிஞ்சிருச்சு இனி வாய்ப்பு இல்லையா இல்லை அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிக்கேம்பார் சும்மா இருக்க மாட்டார் என்ன சொல்லுவார் அவங்க முடியாதுன்னு சொன்ன சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிக்கேம்பார் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஐயோ டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க ஆண்டார் சொல்லுவார் இனிமேட்டு நான் முடியும் இனிமேல் நம்ம செய்வோம் பார் இன்றைக்கி செஞ்சு முடித்தவுடனே டாக்டர்கிட்ட போவோம் ஐயோ எங்களுக்கு நீங்கள் முடியாது நீங்கள் நடந்துருச்சு டாக்டர் என்ன சொல்லுவார்னு நினைக்கிறீங்க அதை பார்த்துட்டு சொல்லுவார் இட்ஸ் அ மெடிக்கல் மிராக்கல் மெடிக்கலில் ஏது மிராக்கல் ஒன்லி காட்ஸ் மிராக்கல் தேர் இஸ் நோ மெடிக்கல் மிராக்கல் புரியுதா மெடிக்கலில் மிராக்கலே கிடையாது ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற மெடிக்கல் சிஸ்டம் இருக்குல்ல இதுக்கு சுகமாக்கவே தெரியாது இல்லை நீங்கள் நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் நான் இப்படி சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறது நிஜம் நம்ம தாத்தா காலத்தில் சுகர் சரியாக்கிடலாம் இப்போ போய் கேளுங்க சுகர் சரியாக்க முடியாது சுகருக்கு நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணணும் மாத்திரை எடுக்கணும் லைஃப் லாங் மாத்திரை எடுக்கணும் பாங்க அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா லைஃப் ஷார்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் பிபிக்கு லைஃப் லாங் மாத்திரை எடுக்கணும் எதை வேணால் கேளுங்க டெய்லி மாத்திரை எடுக்கணும் ஏங்க இந்த சுகரை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த சுகர் வியாதி சரியாவாதா ஆவாது ஆவாதுன்றதுக்கு எதுக்கு மருந்து மருந்துனா என்ன பண்ணோம் சுகமாக்கணும் ஏன் சுகமாக்கலை அது ஆகாது அப்புறம் மருந்து விட்டுரு நாங்களே சரி பண்ணிக்கிறோம் அதையும் ஒத்துக்க மாட்டான் நம்மளை பயமுறுத்தினே இருப்பான் ஐயோ உங்களுக்கு சுகர் வந்துருச்சு அப்படிம்பா என்னமோ நமக்கு சுகர் வந்தது நம்ம வீட்டுக்கு சொந்தக்காரம் வரா அதுக்கே நம்ம பயப்படல சுகருக்காக பயப்பட போகிறோம் இல்லையா திடீர்னு பத்து பேர் கிளம்பி வந்து உங்கள் வீட்டில் பத்து நாள் இருக்கலான்றான் அதுக்கு சுகர் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அது பாட்டு நான் அமைதியாக இருந்துட்டு போயிடும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர்ஸ் பயமுறுத்துகிற மாதிரி உலகத்தில் வேறு யாரும் என்ன செய்கிறதில்ல பயமுறுத்துறது இல்லை அவங்க சொல்லும் போதே நமக்கு எப்படி சொல்கிறாங்க தெரியுமா எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் அவர் கம் டு ந ஹேப்பட் பி ஐ திங்க் ஸோ அப்படிங்கிறான் நமக்கு என்னமோ உலகத்தில் யாருக்கும் இல்லாத ஸ்பெஷலாக நமக்கு மட்டும் ஒரு வியாதி வந்திருக்கு போல் நம்ம ஒரு பெரிய மனுஷன் போல் நினச்சிருந்தா வெளியே வரும் வந்தால் மஞ்சகாமால் இந்த மஞ்சக்காமாலி அவங்க சொல்கிற விதம் எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே நம்மளை ஒரு பெரிய வியாதிக்காரனாக மாற்றி அந்தஸ்து நமக்கு ஒரு பெரிய அந்தஸ்து கொடுத்துருவாங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க உலகத்தில் எது யார் எது முடியாது என்று சொன்னாலும் அதை முடியும் என்று செய்து காட்டுகிற தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்ம ஆண்டருடைய ஸ்பெஷாலிட்டியாக என்ன தெரியுமா செத்து போன கர்ப்பத்தையும் திறப்பார் திறக்காத அடைக்கப்பட்ட கர்ப்பத்தையும் திறப்பார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை எருசலேமே திருப்பி கட்டிட்டார்னா உங்கள் வாழ்க்கையை திருப்பி கட்டுறது ரொம்ப ஈஸி அலே லூயா ஆண்டவர் சொன்னபடி மீண்டும் எருசலேம் தலைநகராக மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீ
எந்த சிட்டியை அப்படின்னு போய் பாருங்கள் டெல் அபிவுன்ற பட்டணத்தை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இஸ்ரேலுடைய பழைய தலைநகரத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அடிக்கிறாங்க ரன்வேலாம் குண்டு போட்டாங்க ஏன் அதை மட்டும் இந்த அடி அடிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பர்மிஷன் கொடுக்குறாருனா உண்மையிலே இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எது வரணும் அப்போ புது தலைநகரம் வரணும்னா பழைய தலைநகரம் நாசமாகணும்னு அர்த்தம் கர்த்தர் அதுக்காக தான் அந்த பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த யுத்தம் முடியும் போது இஸ்ரேவேல் முழுவதுமாக தலைநகராக மாறிடும் இப்போவே மாறிடுச்சு அஃபிஷியலாக ஆனால் இந்த யூதர்கள் அங்கே போகாமே இருக்கிறான் மாற்றாமல் இருக்கிறான் இப்போ முழுவதுமாக மாற்றப்பட்டு இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எருசலேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் ஆண்டவர் சொன்னபடி துல்லியமாய் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி விட்டது அல்லே லூயா கடைசியாக இன்னும் ஒரே ஒரு யுத்தம் இருக்கு யுத்தம் இல்லை ஆரம்பிச்சிருச்சு அது எதுக்குன்றதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் வாசிங்க மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசி அவர்களை நோக்கி இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறீர்களே இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஓர் கல் இராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் எதை பத்தினா இதை பத்தி தான் அதாவது எதை பத்தி தேவாலயத்தை பத்தி முதல்ல யுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்த சண்டை தேசத்துக்காக கிடைச்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்த யுத்தம் எதுக்காக தலைநகருக்காக அதுவும் யார் கைக்கு வந்துருச்சு இஸ்ரேவேல் கைக்கு வந்துருச்சு இப்போ மூணாவது தேவாலயத்துக்கான யுத்தம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க ஒரு யுத்தம் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிச்சு இஸ்ரேல் ஹமாஸ் யுத்தம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் யுத்தத்தில் இந்த யுத்தத்துக்கு ஹமாஸ் வச்சுருக்கிற பேர் என்ன தெரியுமா ஹமாஸ் வச்சுருக்கிற பேர் இதான் ஹமாஸ் வச்சுருக்கிற பேர் அங்கே இருப்பார் ஹமாஸ் என்ன பேர் வச்சுருக்குது அல் அக்ஸா ஃப்ளட்டு அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல் அக்ஸா ஃப்ளட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு தான் அல் அக்ஸான் பேர் அங்கே இருக்க மாஸ்க் அல் அக்ஸா ஃப்ளட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லக்ஸா வெள்ளம் வெள்ளம் போல் அது மேலே வந்து பாஞ்சு இந்த இடத்த நாங்கள் எங்களுக்குன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சண்டை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல் சண்டை தேசத்துக்கு ரெண்டாவது சண்டை தலைநகரத்துக்கு இந்த சண்டை எதுக்கு தேவாலயம் இருந்த இடத்துல தான் இந்த அல்லஸ்கா மாஸ்க் இருக்கு இந்த மாஸ்க் பத்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தேவாலயம் இருந்துச்சு இப்படி முதல் தேவாலயம் சாலமோனால் கட்டப்பட்டது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த தேவாலயத்தை கர்த்தர் நேபுகாத் நேச்சாரை வைத்து இடிச்சிட்டார் ஏன் இடித்தார் வாசிங்க எஸ்ஐகல் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் எஸ்ஐகல் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசி எஸ்ஐகல் எட்டு ஆறை வாசி அவர் என்னை நோக்கி மனுப்புத்திரனே அவர்கள் செய்கிறதை காண்கிறாயா என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு என்னை தூரமாய் போகும் பண்ணும்படியான என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு தூரமாய் தூரமாய் போகும் பண்ணும்படியாக இஸ்ரேவேல் வம்சத்தார் இங்கே செய்கிற மிகுந்த அருவறுப்புகளை காண்கிறாய் அல்லவா ஆலயத்துக்குள்ள என்ன இருந்துச்சான் அருவறுப்பு அருவறுப்பு இருந்துச்சான் என்ன அருவறுப்புன்னு அப்புறம் நீங்க போய் படிச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இந்த ஆலயத்துக்குள்ள காணப்பட்ட அருவறுப்புகள் எல்லாம் வேறு விதமாய் இன்னைக்கு உள்ள ஆலயங்களில் காணப்படுது முதல் ஆலயத்தை ஏன் கர்த்தர் இடிச்சாரு அப்படின்னா ஆலயத்துக்குள்ள கர்த்தர் அருவருக்கிற காரியங்கள் நடந்துச்சான் இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் முழுக்க தேவாலயங்களுக்குள் கர்த்தர் அருவருக்கிற காரியங்கள் வந்துடுச்சு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதம் வெளிநாட்டில் போனீங்கன்னா நான் சொல்கிறது அமெரிக்கா ஐரோப்பா நாடுகளில் தேவாலயங்களுக்கு போனீங்கன்னா உள்ள ஓரின சேர்க்கை கல்யாணம் ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் கல்யாணம் பெண்ணுக்கு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ரோமரில் ஆண்டவர் அதை தெளிவாக எதிர்க்கிறார் இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார்னு ஒன்று இருபத்தாறில் இருக்குது ஆண்டவர் சொன்னபடியே மிக மோசமான ஓரின சேர்க்கை ரோமர் சபைக்குள்ளே இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்றைக்கி தேவ சபைகளுக்குள்ளே வந்துடுச்சு என்ன ஆச்சரியம் ஊழியக்காரங்களே அதை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த கிருமத்தை யார் பண்ணி வைக்கிறா எப்படி ஒரு துணிகரமான அருவறுப்பு பாருங்க ஆணுக்கு ஆணுக்கும் கல்யாணம் சோதம் அழிஞ்சிருக்கு சோதம் அதனால அழிஞ்சிருக்குது கர்த்தர் அதை அருவறுத்திருக்கிறார் ரோமர் கிழ நிருபத்தில் அதை பற்றி தெளிவாக எழுதுறாரு ஆனால் இன்னைக்கு சபை அதை சரின்னு சொல்லுது சபைக்குள்ள அப்படிப்பட்ட அருவறுப்புகளை தேவ நாமத்தில் நடப்பிக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் போனீங்கன்னா தேவ ஆலயத்துக்குள்ளே விக்கிரகங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க அது ஏசுநாதர் விக்கிரகமோ அல்லது மற்ற விக்கிரகமோ 
அதை தாண்டி புறஜாதியாரோட விக்கிரகத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான கொடுமைகள் அறுவறுப்புகள் ஒரு காலகட்டத்திலும் இல்லை நாம் பார்த்த இந்த ஒரு சபை ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த கடைசி காலத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட அறுவறுப்புகள் எக்கச்சக்கம் கத்தர் வந்து கொரோனா போது சபைகளை மூடுவதற்கு பர்மிஷன் கொடுத்தார் நான் எப்பவுமே நம்புவேன் சபையை மூடுகிற அதிகாரமும் திறக்கிற அதிகாரமும் கர்த்தர் கையில் தான் இருக்கிறது எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பிரடாலிப்பியா சபைக்கு எழுதும் போது தெளிவாக எழுதுகிற ஆண்டவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவரும் சொல்லுகிறதாவது அப்போ பூட்டுற அதிகாரம் திறக்கிற அதிகாரம் யார் கையில் இருக்குது கர்த்தர் கையில் இருக்கு ரெண்டாவது சபையை பொறுத்த வரைக்கும் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை அப்போ கொரோனா சபையை என்ன செய்யாது மேற்கொள்ளாது அப்போ சபையை ஒரு கொரோனா மேற்கொள்ளாது சபையை பூட்டுற அதிகாரம் அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது அப்போ சபையை பூட்டுற அதிகாரம் யார் கையில் இருக்குது கர்த்தர் கையில் இருக்கு ஏன் சபையை கத்தர் பூட்டினார் உலகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சபையில் அவ்வளோ அறுவறுப்பு உலகம் முழுக்க அவங்க நாட்டுக்கு போனால் அப்படி அங்கே ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா அறுவறுப்பினுடைய உச்சம் இல்லை இங்கே வந்துருங்க இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஆசியாவுக்கு வந்துருங்க இங்கே வந்தால் சினிமாக்காரங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் சபைக்குள்ளே இருக்கு அரசியல்வாதிகிட்ட இருக்கிற எல்லாம் இங்கே சபைக்குள்ளே இருக்கு சபை உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் சினிமாக்காரன் ஆடுற ஆட்டோ சினிமாக்காரன் பாடுற பாட்டு சினிமாக்காரன் போடுற ட்ரெஸ்ஸு சினிமாக்காரன் வெட்டுற முடிவெட்டல் எல்லாம் இருக்கு அரசியல்வாதிகிட்ட இருக்கிற பதவி ஆசை அரசியல்வாதிகிட்ட இருக்கிற போட்டி அரசியல்வாதிகிட்ட இருக்கக்கூடியதான வெறுப்புணர்ச்சி எல்லாம் இங்கே இருக்கு சபைக்குள்ள உட்காந்து ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க என்ன செஞ்சாலும் கத்தர் கண்டும் காணாதவரை போல இருப்பாருன்னு சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டே ஜாதி பெருமை சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு பண பெருமை சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு மொழி பெருமை நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சபையை பொறுத்த வரைக்கும் யூதனும் இல்லை கிரேக்கனும் இல்லை இங்கே எந்த ஜாதிக்கார எந்த மொழிக்காரன் கிடையாது அத்தனை பேரும் ஒரு ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்கள் இங்கே நம்ம அத்தனை பேர் யூதனை நேசிக்கிறான் பக்கத்து மாநிலத்துக்காரன் நேசிக்க மாட்டான் இவன் பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஆள் பாருங்க யூதனை நேசிக்க வேணான்னு சொல்லலை இந்தியாவில் இருக்கணும் நேசிக்கணும்ல இஸ்ரேலுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க இந்தியாவுக்கு அவங்க ஜோம் பண்ணுங்க இங்கே என்ன நடக்குது சபைக்குள்ளே எல்லா அக்கிரமம் சபைக்குள்ளே ஒழுகான காரியங்கள் இல்லை ஒழுக்கம் இல்லை குருந்தியருக்கு எழுதும்போது பவுல் எழுதுறாரு புறஜாதியாருக்குள்ளும் காணப்படாத அறுவறுப்புகள் உங்களுக்குள் காணப்படுகிறதே அதான் இருக்கு இன்னைக்கு சபைக்குள்ள இருக்கிறதுலையே கர்த்தர் அறுவறுக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சபைக்குள்ள என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க போயிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு சபைக்குள்ள நான் சொல்ல விரும்பல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் யார் என்பது கர்த்தருக்கு புரியும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க வெளியே பார்க்கிற பரிசுத்தவான்களுடைய வேஷம் பரலோகத்துக்கு போவதற்கு உதவாது வேணா இங்கே ஏமாத்திடலாம் மனுஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏமாத்திக்கலாம் அதை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நியாயம் தீர்க்க போகிறது உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற மனுஷன் இல்லை நியாய தீர்க்க போகிறது உங்கள் போதகர் இல்லை நியாயம் தீர்க்க போகிறது தேவன் நீங்கள் யார் என்பது அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் இங்கே என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகும்போது பாஸ்டர் வந்து கல்றையில் ஒரு இடத்த வாங்கி உமது அடியானை ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களை பரலோகத்தில் சேர்த்துப்பாங்கன்னு கனவுல கூட நினைக்காதீங்க உமது அடியானை சேர்த்து கொள்ளும்னா கல்றையில் சேர்த்துப்போம் அங்கே வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு இடம் வாங்கி நாங்கள் கொடுக்க முடியும் பரலோகத்துக்கு போய் கையை பிடிச்சிலாம் விட முடியாது கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்க ஊழியத்தில் பரலோகத்தில் இடம் வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் பணம் கட்டிட்டீங்கன்னா அவங்க பரலோகத்துலேயும் இடம் வாங்கி கொடுக்குறேன்றாங்க நீங்கள் பணம் கட்டுங்க அவனும் போக மாட்டான் நீங்களும் போக மாட்டீங்க இதான் நிச்சயம் பரலோகத்தில் இடம் வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் பரலோகத்தில் ஜீவ புஸ்தகத்தில் ஒரு பேஜை நாங்கள் கீழ்ச்சி வச்சுருக்கிறோம் எங்கள் ஊழியத்துக்கு கொடுத்தா பேஜில் நாங்கள் எழுதி கொடுத்துருவோம் பேரை அவன் கன்ஃபார்மாக போக மாட்டான் நம்பி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்களும் போக மாட்டீங்க அவ்வளோதான் இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள அவ்வளோ அறுவறுப்பு கர்த்தர் அறுவறுக்கிறது எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு துணிகரம்னா முந்தி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தானா சினிமா பாட்டு டியூனில் ஆண்டவரை பற்றி பாடுவான் என்னன்னு கேட்டால் அவனுக்கு அந்த டியூன் வந்துடும் வாயில் இப்போ சினிமா பாட்டையே பாடுறான் ஆராதனையில் எவ்வளவு துணிகரம் இருக்கும் பாருங்க கர்த்தர் கண்டும் காணாதவரை போற இல்லை கொரோனா நேரத்தில் சபை அடைக்கப்பட்ட போது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் கொரோனாவின் நிமித்தம் சபை அடைக்கப்படலை கர்த்தர் அறுவறுக்கிறது நிமித்தம் அடைக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்திலேயே சபை சீக்கிரமாய் திறந்தது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சபை சீக்கிரமாக திறந்துச்சு ஆறே மாதத்தில் 
கனடாவிலலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் திறந்தாங்க மலேசியாவிலலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் திறந்தாங்க அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் திறந்தாங்க ஆனால் நமக்கு மட்டும்தான் கர்த்தர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதமே திறப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்தார் ஏன் தெரியுமா அது கர்த்தர் நம் மேல் வைத்த கிருபை அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த தடவை இல்லை அப்படி இல்லை முதல் தடவை சபையை அடைச்சி உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்தாரு ரெண்டாவது தடவை சபையெல்லாம் அடைக்க மாட்டார் ஆளை தூக்குவார் தேவன் ஜனங்களை சிதற பண்ணுவார் இது ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை வேதத்தில் இருக்குது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்க சபைகளுக்குள்ளே இன்றைக்கி அவ்வளோ அருவறுப்பு ஆண்டவருக்கு தெரியாது நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் எல்லாம் பார்க்குறாரு முந்தி முதல் கொரோனா வந்தபோது விசுவாசிகளுக்கு ஆண்டவர் எச்சரிப்பு கொடுத்தார் ஆனால் விசுவாசிகள் இப்போ கொரோனாவுக்கு பிறகு ஒரு கூட்டம் தேவன் பக்கம் திரும்பிடுச்சு நல்லா தெரியுது ஒரு பெரிய கூட்டம் வசனத்தின் பக்கம் திரும்பிடுச்சு ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது வரப்போகுது நாளைக்கு நான் நாளைக்கு நாளனைக்கு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய பெரிய அளவில் ஊழியக்காரங்க தேவனை விட்டு தூரம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க துணிகரமாக அடுத்த அலையில் இவனை தான் தூக்க போகிறார் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து வச்சு கொள்ளுங்க அடுத்து வரக்கூடியது மிக மோசமான காலம் ஆண்டவர் ஆலயத்தை பார்த்து சொன்னார் ஒரு கல்லில் மேல் ஒரு கல்லில் அதை படிக்கி இடிக்கப்பட்டு போகும் ஒரு ஊழியக்காரர் அவரோட ஃபேஸ்புக்கில் நாங்கள் சொன்ன இந்த வீடியோலாம் போட்டு அது எப்படி கர்த்தர் ஆலயத்தை இடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் தான் இடிச்சுட்டார் கொரோனாவில் சபை மூண்டதை சொன்ன போது வீடியோ போட்டு கர்த்தர் எப்படி சபையை மூடுவார் அப்படின்னு ஏன் மூடுவார் இடிப்பார் இந்த இடிச்சிருக்காரு அவருக்கு கட்டத்திற்கு பர்மிஷன் கொடுக்கவும் தெரியும் கட்டணத்தை இடிக்கவும் அவருக்கு தெரியும் அவர் சொல்கிறபடி இல்லாவிட்டால் சபையை என்ன வேணாலும் கர்த்தர் செய்வார் ஏன்னா அது அவருது ரெண்டாவது எழுபது வருஷம் கழித்து செருவாபையில் பார்த்து ஒரு ஆலயத்தை கட்ட சொன்னார் இப்போ ஆலயத்தை செருவாபையில் வச்சு கட்டிட்டார் திருப்பி இயேசு வந்து பார்க்குறாரு ஆலயம் எப்படி இருக்குது தெரியுமா இயேசு வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு கல்லர் கொகை பிஸ்னஸ் சென்டர் சபைக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு பிஸ்னஸ் இப்போ அவன் புறாவித்தான் இருக்கு அவர் சவுக்கு எடுத்துகிட்டு அடித்தாருன்னு இருக்கு அவன் புறாவித்தது சரியா தப்பா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆலயத்துக்குள்ள புறாவித்தது சரியா தப்பா தப்பு அப்படிதானே என்ன நினைக்கிறீங்க நாங்கள் ஒன்றும் நினைக்கல நீ விட்டீங்கன்னா நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் போகிற போக்க பார்த்தா சரியில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க புறாவித்தது சரின்றீங்களா தப்புன்றீங்களா தப்பு தாங்கிறீங்க ஆ சரி இப்போ நான் கேட்குறேன் பலி செலுத்து இப்போ அவன் பலி கொடுக்க தான் போனான் உள்ள பலி செலுத்துறதுக்கு வரான் இப்போ புறா புறா பலி செலுத்த வர்றவனுக்கு தேவையான புறாவை சர்ச்சில் விற்கிறது தப்பாக சரியா அவன் பலி செலுத்த தான் வந்தான் புறா பலி செலுத்த வரான் இப்போ அவனுக்கு புறா வேணும் அவன் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக புறாவை தேவாலயத்தில் விற்றது சரியா தப்பா சரி மாதிரி இருக்குல்ல இப்போ இப்போ கொஞ்சம் அப்படி தானே தெரியுது ஆமாம் கொஞ்சம் சரி மாதிரி தான் இருக்கு அல்ல இப்போவும் சொல்கிறேன் அது தப்பு தான் ஏன் தெரியுமா பலி செலுத்த வரவன் வரும்போது ஆயத்தமாக புறாவை வாங்கிட்டு தான் வரணும் கையை வீசிக்கிட்டு வந்துட்டு சபையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான் தேவாலயத்தில் இந்த புறா வெயிட்டு கம்மியாக தானே இருக்குது எதுக்கு ஒரு பணன்ற பார்த்து ரெண்டுவா கூட அவன் சொல்லுவான் இல்லை சார் இது மாடை புறா அது மணி புறா இதை கொஞ்சம் பார்த்து கொடுங்க இது எங்கே நடக்குது இப்போ நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் சபைக்குள்ள புறா விற்கிறது தப்புனா பைபிள் விற்கிறது சரியாக தப்பா பைபிள் சர்ச்சில் விற்கிறது சரியாக தப்பா இல்லை பைபிள் சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு சர்ச்சுக்கு பைபிள் கூட எடுத்துன்னு வர முடியாத உங்களை ஏன் பரலோத்து கூட்டு போனோம் பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பையில் எல்லா பேக்கில் எல்லா புக்கும் வைக்க தெரியுது இல்லை டைரி வைக்க தெரியுது இல்லை டைரியில் சைன் வாங்கணும்னு தெரியுது இல்லை மத்தியானம் சாப்பாடுத்துக்கு சாப்பாடு கட்ட தெரியுது இல்லை கூட வாட்ரு பாட்டில் வைக்க தெரியுது இல்லை இவ்வளோ வைக்க தெரியும் உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு வரும்போது பைபிள் தூக்கிட்டு வரணும்னு தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதா ஏன் இங்கே பைபிள் விற்கிறாங்க புரியுதா சபை என்பது 
வியாபாரத்திற்கான ஸ்தலமே கிடையாது அதை நீங்கள் கிறிஸ்துவின் போர்வையில் விற்றாலும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல் போர்வையில் விற்றாலும் சரி பில்டிங் ஃபண்டுன்னு பிரியாணி விற்றாலும் சரி எது விற்றாலும் தப்பு தப்பு தான் சர்ச்சுக்குள்ள வியாபாரத்திற்கு இடம் இல்லை ஒருத்தர் சொன்னார் ஓ எம்டி ஜெகனுக்கு சர்ச்சை பற்றி என்ன தெரியும் சர்ச்சு கட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா எனக்கு தெரியும் சர்ச்சு கட்டுறது கஷ்டம் நீங்கள் கட்டினால் சர்ச்சு கட்டுறது ரொம்ப ஈஸி கர்த்தர் கட்டினால் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் கட்டி கொடுப்பார் என் ஆலயத்தை நான் கட்டுவேன்னாரு ஆலயம் வேணும்னா அவர் கட்டி கொடுப்பாரு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அவரே செய்வார் நாங்கள் அதை எங்கள் ஊழியத்தில் பைபிள் காலேஜ் வழியாக கர்த்தர் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார் நான் சாட்சியாக தான் சொல்வேன் என் பைபிள் காலேஜ் கட்டுற வரைக்கும் நான் ஒருத்தருக்கும் அனவுன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது அண்டவுன்ஸ் சொல்கிறேன் அனவுன்ஸ் பண்ணாத கட்டி முடித்த பிறகு சொல்லிக்கலான்னு சொன்னார் கட்டி முடிக்கிற பிறகு தான் சொல்கிறோம் கட்டி முடித்தாச்சு ஒரு கடன் கிடையாது லோன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது கர்த்தரே தேவைகளை சந்திக்க வல்லமை உள்ளவராக இருந்தார் அந்த தேவன் இன்றைக்கும் சந்திப்பார் நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க புறாவிக்காதீங்க அநியாயமாக இருக்குது சின்ன வடையை போட்டு இருபது ரூபா கேட்குறான் கேட்டால் பில்டிங் ஃபண்டுங்கிறான் ஜீர்ணமே ஆகல அவனுக்கு அநியாயமாக இல்லை இவர் இங்கே சோத்திரம் சோத்திரங்கிறார் அவன் நாலு ரூபாய்க்கு ஒன்று பத்து ரூபாய்க்கு நாலு இருபது ரூபாய்க்கு நாலுங்கிறான் வாசல்ல இப்போ ஆண்டவர் எதை கேட்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க வாசப்படியில் தானே நிற்கிறாரு ஆண்டவர் ஆராதனையை கவனிப்பாரா வட வைக்கிறத கவனிப்பாரா சபை இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் நான் சொல்கிறது சாதாரண சின்ன சின்ன சபைகளில் பெரிய சபைக்கு போங்க பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் நடக்குது சபை என்பது தேவனை ஆராதிக்கிற ஸ்தலம் மட்டுமே இங்கே ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிப்பதுக்கு மட்டும்தான் இடம் பைபிளை தூக்கிட்டு வாங்க நல்லா ஆராதிங்க வசனத்தை கேளுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டே இருங்க இங்கே உக்காந்துட்டு எம்எல்எம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது உக்காந்து நாலு பேரை பிடிக்கிறது சோத்திரத்தோடு பிடிக்கிறது சர்ச்சுக்கு வரும்போது ஜோமெண்ட்டு வருது அண்டவர் இன்னைக்கு எப்படியாவது ஒரு நான்கு பேரை காட்டும் நான் ஜோமெண்ட்டு வந்து ஒரு சிஸ்டர் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களான்னு அதுதான் கத்தர் காட்டின முதல் ஆகுது ஆத்துமா அவர்கள் தான் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தார்கள் மண்டையில் கொட்டை சர்ச்சுக்குள்ள எம்எல்எம் பிஸ்கஸ் பிஸ்னஸ்ஸு சர்ச்சுக்குள்ள புடவை பிஸ்னஸ்ஸு சர்ச்சுக்குள்ள வட்டிக்கு விடுறது பார்த்துக்க ஒரு வயலும் பரலோது போகிறது கஷ்டம் சபை என்பது வியாபாரத்துக்கான இடமே இல்லை அவ்வளோ பிஸ்னஸ்ஸை பண்ணிட்டு போகும்போது பைபிளை விட்டுட்டு போயிடுறான் ஆராதனை முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பைபிள் இங்கே இருக்க இதில் வேறு எடுத்து பார்த்தா பேருக்கு பதிலாக ப்ரைஸ் லாட்னு எழுதியிருக்கிறான் நாங்கள் யாரை பார்க்குறது ப்ரைஸ் லாட்டை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி ஏதோ மரதியில் விட்டுட்டு போயிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செருப்பை போட்டுட்டு போயிடுறான் பைபிளை விட்டுட்டு செருப்பை திட்டிட்டு போகிறான் எப்படி பரலத்துக்கு வருவான் அதனால நிறைய சர்ச்சில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சர்ச் செருப்பு போட்டுனே உள்ளே வந்துருங்க அவர் எவ்வளோ செருப்பு தான் வாங்கி கொடுப்பார் பாஸ்ட்ரோம் நாலு பேர் வந்து நிற்கிறான் வார வாரம் செருப்பை காணும் ரெண்டு வாரம் வாங்கி கொடுக்கலாம் வார வாரம் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா நம்ம என்ன செருப்பு கடையாக வைக்க முடியும் கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க சபை என்பது தேவனை ஆராதிக்கிற ஸ்தலம் இது கல்லர் கொகையாக மாறிச்சுன்னா கர்த்தர் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லில் அதை படிக்கு இடிப்பார் கன்ஃபார்மாக செய்வார் நிறைய சபைகளில் தேவன் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய சபைகளில் தேவன் ஆலயத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டார் ஒரு பெரிய ஊழியக்கார அவருடைய புக்கில் முகப்பில் எழுதியிருக்கிறாரு சபையில் தேவன் இல்லை என்று ஜெகன் சொல்லுகிறார் கல்ல உபதேசம் அப்படி தான் வசனம் சொல்லுது நானா சொன்னேன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு என்னை தூரமாய் போகும் பண்ணும்படியான காரியத்தை தேவனுடைய ஜனங்கள் செய்கிறாங்கன்னு இன்னைக்கு நிறைய சர்ச்சுக்குள்ளே கர்த்தர் இல்லை இவன் பண்ணுற சேட்டைகளாக கர்த்தர் எப்படி உள்ளே இருப்பார் சபைகளை உட்காந்துட்டு பண்ணுற அக்கிரமத்துக்கு இன்றைக்கி ஆண்டவர் கொரோனா நேரத்தில் ஒரு எச்சரிப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு சபையை மூடி இனி ஒழுக்கமாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ திறந்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஒழுக்கமாக இல்லை இனி சர்ச்சை மூட மாட்டார் டோன்ட் வரி ஆல ஆலை சிதற பண்ணுவார் இதுதான் கத்தர் செய்ய போகிறது மிக முக்கியமாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளணும் இப்போது ரெண்டாவது ஆலயமும் இடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆண்டவர் சொன்னபடி இப்போ மூணாவது யுத்தம் எதுக்கு தொடங்குச்சு அக்டோபர் ஏழு தெரியுமா எதுக்கு தொடங்குச்சு அல்லக்ஸா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அல்லக்ஸா ஃப்ளட்டு இப்போது முதல் யுத்தம் அவர்கள் எதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க நாட்டுக்காக அது அவங்க கைக்கு நாடு வந்துருச்சு ரெண்டாவது யுத்தம் எதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க ஆமாம் தலைநகரம் அவங்க கைக்கு வந்துருச்சு இப்போ மூணாவது யுத்தம் எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க தேவாலயம் இருக்கிற இடத்துக்காக இப்போ என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத மாத்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஜோமணி முடிக்க போகிறோம் கவனி இப்போ இந்த தேவாலயம் இருக்கிற இடம் டெம்பிள் மவுண்ட் இந்த இடத்த ரெண்டாக
அந்த தீர்மானத்தை இஸ்ரேல் எதிர்க்கிறது ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் ஆதரிக்கிறது இப்போ இந்த சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சண்டையினுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதான இந்த மாஸ்கை இந்த யுத்தத்தின் முடிவிலோ இல்லை யுத்தத்தின் நடுவிலையோ இந்த மாஸ்க் விழுகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் நல்லா கவனிங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த ஊழியத்தை தொடங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலேருந்து சகரியா பன்னிரெண்டு ஆற வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் பைபிளில் உள்ளது தான் நாங்கள் தீர்க்க தரிசி கிடையாது சொல்கிறோம் எருசிலேம் தலைநகராக கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எருசிலேம் தலைநகராக மாறிவிட்டது அப்பத்துலேருந்தே சொல்கிறோம் மூணாவது தேவாலயம் வரும் மூணாவது தேவாலயம் வரணும்னா இது இல்லாமல் போகணும்னு எங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வீடியோவில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோ இப்பவும் சொல்கிறோம் இந்த வழிபாட்டு தலம் இடிக்கப்படும் அதை யூதம் இடிக்கிறானா இல்லை பூமி எதிர்ச்சியில் இடியுதா இல்லை யாராவது மற்றவங்க குண்டு போடுறாங்களா தெரியாது ஆனால் நீங்கள் பார்க்குற இந்த வழிபாட்டு தலம் இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாசிங்க லுகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வாசனத்தை வாசி லுகா இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு வாசனாலே விழுவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் நிறைவேறுகிற வரைக்கும் எருசிலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறுதல் என்ன தெரியுமா இந்த ரெண்டு தேவாலயம் இருந்த இடத்துல தான் இது இருக்கு ரெண்டு தேவாலயம் இருந்த இடத்துல தான் இது இருக்கு இப்போ மூணாவது தேவாலயம் இங்கே வரணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும் இது இல்லாமல் போகணும் இந்த இடத்துல தேவாலயம் இருந்த இடத்துல இது இருக்கிறதுனால புறஜாதியார் இங்கே வந்து வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வழிபாடு பண்ணுறாங்க புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறுகிற வரைக்கும் எரிசலே புறஜாதியாரால் விதிக்கப்படும் இப்போ இது கீழே விழுந்த உடனே இந்த யுத்தம் மூன்றாம் உலக யுத்தம் வெடிக்கும் இதை பற்றி நம்ம நாளைக்கு நாள் அன்றைக்கி பார்க்கலாம் யுத்தத்தின் முடிவில் இந்த இடத்துல அவர்கள் மூன்றாவது தேவாலயத்தை கட்ட தொடங்குவார்கள் நமக்கு அடையாளம் இது விழுறது தான் இது விழுந்தது உலகம் அல்லோகலப்படும் தேர்டு வேர்ல்டு வார் நடக்கும் எத்தனை ஆயிரம் கோடி பேர் சாவாங்கன்னு எத்தனை கோடி பேர் சாவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது மிகப்பெரிய அளவில் நடக்கும் அதனுடைய முடிவில் இந்த இடத்துல அவர்கள் தேவாலயம் கட்ட வருவார்கள் வரும்போது இந்த தேவாலயத்தினுடைய அந்த பிளானை பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க இதை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ராஜா ஒருத்தன் எழும்பி வருவான் அதாவது ராஜானா இப்போ இருக்கிற அமெரிக்க ஜனாதிபதி மாதிரி அன்னைக்கு ஐரோப்பிய ஜனாதிபதி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து உதவி செய்வார் அவன் உதவி செய்யும் பொழுது அவனை மேசியாவாக அதாவது தேவனுடைய மகனாக உலகமே பார்க்க தொடங்கும் அவன் வருவதற்கு முன்பதாகத்தான் உங்களையும் என்னையும் மீட்க வருவேன் என்று இயேசு வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் ரெண்டு தசனைக்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்தில் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது இது நீக்கப்படுகிற வரைக்கும் அவன் வரமாட்டான் நமக்கான அடையாளம் இது தான் இதை இந்த வருஷமோ அடுத்த வருஷமோ கத்திரக்கு சித்தமானால் இந்த ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே இது விழுகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் நாங்கள் ஏதோ விளையாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க இந்த மூணு நாள் கூட்டங்களில் சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஏதோ செய்திக்கு கொடுக்கறது இல்லைனா வந்துட்டு இந்த மூணு நாள் கன்வென்ஷனில் பேசுகிற ஆசீர்வாத கூட்டம் அதெல்லாம் நினச்சிடாதிய இந்த மூணு நாளமும் அடுத்து ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே நடக்க போகிற மிக முக்கியமான விஷயங்களில் சிலதை நீங்கள் காண்பீர்கள் அதில் ஒன்று நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த மாஸ்க் இதை நீங்கள் விழுகிறதை காண்பீர்கள் இதுதான் அடையாளம் இது இயற்கை இது வரைக்கும் இதே காசா இதில் இரநூத்தம்பது மாஸ்கை இஸ்ரேவேல் இடிச்சிருச்சு இஸ்ரேவேலே இடிச்சிருச்சு இரநூத்தம் ஓய் இரநூத்தம்பது மார்க் மாஸ்கை இஸ்ரேவேலே இடிச்சிருச்சு பிரதானமாக கடைசியாக அவங்க இடிக்க போகிறது இதுவாக தான் இருக்கும் ஒன்று அவங்க இடிப்பாங்க இல்லை அவங்க இடிச்சுட்டு யாராவது இடித்ததாக சொல்லுவாங்க இல்லை ஒருவேளை யாராவது போடுற ஸ்கட் அவங்களுடைய இது என்ன சொல்கிறது ஏவுகணை இதில் வந்து விழலாம் ஏதோ ஒன்றில் பெரிய பூமி எதிர்ச்சி நடக்கும் ஏதோ ஒன்றில் இது விழும் இது விழுந்த உடனே நமக்கு ஒன்று தெரியணும் புறஜாதியார் காலம் நிறைவேறுகிற காலம் வந்துவிட்டது மூணாவது தேவாலயத்துக்கான ஸ்தலம் அவர்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அது விடுஞ்சிருச்சுன்னா அந்த இடத்த மொத்தத்தையும் இஸ்ரேவேல் கவர் பண்ணிடும் இராணுவம் எப்படி எருசில இஸ்ரேவேலுக்குள்ள வந்தவன் திருப்பி தரமாட்டேன்னு சொன்னானோ எருசிலேமுக்குள்ள வந்தவன் திருப்பி தரமாட்டேன்னு சொன்னானோ இந்த இடத்துக்கு வந்த இஸ்ரேவேலை சொல்லுவான் இனி நான் திருப்பி தரமாட்டேன் 
இது எங்களுடைய முற்பிதாக்களுடைய இடம் இங்கே தான் ஆபரகாம் ஈசாக்கை கொண்டு வந்த மௌரியா மலைகளில் ஒன்றிலே அவர் பலியிடும்படி கொண்டு வந்தார் இங்கே தான் தேவாலயத்துக்கான இடத்தை தாவிது வாங்கினார் இங்கே தான் சாலமோன் தேவாலயம் கட்டினார் இந்த இடத்தில் தேவாலயத்தை நேபுகாத் நேச்சார் இடித்தார் அதே இடத்தில் செர்வாவையில் கொண்டு மீண்டும் கட்டினார் அதே தேவாலயத்தை ரோமர்கள் கீப்பி எழுவதில் இடித்தார்கள் ஸோ இந்த இடம் எங்களுது நாங்கள் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருவோம் என்று அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் கர்த்தர் சொன்னபடி நம் கண்களுக்கு முன்பாக இந்த இடத்துக்கான யுத்தம் தான் அக்டோபர் ஏழு ஆரம்பித்தது தேசத்துக்கான யுத்தம் முடிஞ்சிருச்சு தலைநகரம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்னத்துக்கான யுத்தம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆலயத்துக்கான யுத்தம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு யுத்தத்தை நாம் நம்முடைய தாத்தா காலத்தில் ஒன்றும் அப்பா காலத்தில் ஒன்று பார்த்துட்டோம் இது நம்ம காலத்துடைய யுத்தம் இந்த காலத்தில் இந்த யுத்தத்தில் இது விழுகிறதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மூட்டை முடிச்ச கட்டலான்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் புறஜாதியார் காலம் முடிவடைகிறதுக்கான அடையாளம் தெரிஞ்சிருச்சு இனி காலம் கண்டிப்பாக செல்லாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போவே நமக்கு இந்த மூணு லைட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா டிராஃபிக்லலாம் மூணு லைட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்ன கலரில் இருக்கும் ரெட்டில் இருக்கும் எல்லோவில் இருக்கும் இப்போ நமக்கு எல்லோ மாறிடுச்சு இது வரைக்கும் ரெட் இஸ்ரே வேலர்கள் வருகிற வரைக்கும் ரெட்டு ஸ்டாப் இனி அவங்க வந்தால் தான் எல்லாம் நடக்கும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் வந்துட்டாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி எப்போ தேவாலயத்துக்கான இடம் ஆரம்பிச்சிருச்சோ இப்போ நமக்கு என்ன வந்துருச்சு எல்லோ போட்டாச்சு எல்லோ வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எப்போ வேணாலும் க்ரீன் விழுகும்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு இது விழுறது க்ரீன் விழுறதுன்னு அர்த்தம் எப்போ வேணாலும் வருகை வரும் நாம் இந்த நேரத்தை எதுக்கு கத்த நம்ம கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உடனே முடிவெடுத்துடாதீங்க இது விழுறதா அந்த செகண்ட் தான் வருக வரும்னு எம்டி ஜெகன் சொன்னார்னு போய் வெளியே சொல்லிடாதீங்க இப்போ நாங்கள் சொல்கிறத திருச்சி சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது வெளியே நல்லா கவனிச்சுக்கோ இது ஒரு அடையாளம் புறஜாதியார் நிறைவேறதுக்கான ஒரு அடையாளம் அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணாலும் என்ன செய்யும் கத்தருடைய வருகை சம்பவிக்கும் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற நேரம் எதுக்காகனா நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கான ஒரு நேரம் இது இனிமேட்டு வேறு எதுக்கான காலமும் கிடையாது இது எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆத்துமாக்களை சந்திக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது எவ்வளோ சீக்கிரம் விசுவாசிகளை ஆயத்தப்படுத்துகிறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது எவ்வளவு சீக்கிரம் சீஷர்களை ஊழியக்காரங்களாக மாத்துறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது எல்லா வேலையும் எல்லா பக்கமும் இனி வேகமாக நடக்கணும் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு பக்கம் எப்படி போனோம் ஆத்துமாக்களை சந்திக்க எவாஞ்சலிஸ்டுகள் சுவிசேஷம் உங்க மூலம் நீங்க தான் எவாஞ்சலிஸ்ட் வேற யாரும் இல்லை போயிட்டே இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் உள்ள இருக்கிற ஆத்துமாக்களை என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் ஊழ் சீஷர்களை எல்லாம் ஊழியக்காரனா மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ சிலர் தீர்க்க தரிசி எல்லாம் உருவாகிட்டே இருக்கணும் இனி பேட்ச் பேட்சா புறப்பட்டு தேசத்தை கார்மேகம் போல மூடணும் கடைசி காலம் இனி அமைதியாக இருப்பதற்கான காலம் இது வல்ல இது உங்களுக்கு என்ன சான்ஸ் தெரியுமா கடைசி ஒரு மணி நேரம் சான்ஸ் பதினோரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தவனுக்கும் நமக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் ஆனால் இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் பார்க்க போகிற வேலை ரொம்ப முக்கியமான வேலை ஒரு பாரத்தோட ஒரு உற்சாகத்தோட ஒரு நிமிஷம் கூட வேலை செய் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் ரெண்டு தான் நடக்கும் ஒன்று இந்த மிகப்பெரிய பேரழிவில் காணாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அதையும் தாண்டி இருந்தால் மரணம் வந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை தவிர்த்து இதில் ஒரு இன்ச்சு கூட நீங்கள் மேலே கொண்டு போக போகிறது இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஆண்டர் ஊழியம் கொடுக்குறாரோ செய்யுங்க என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ செய்யுங்க ஆனால் அதன் பேரில் பற்றா இருக்காதீர்கள் இயேசு வரும்போது நான் போகணும் அவ்வளோதான் நான் இயேசு வர போகிறாருன்னு நாளைக்கு மாவாட்டாமல் இருக்க போகிறது இல்லை இயேசு வர போகிறாருன்னு கால் அலைக்கு டிஃபன் செய்யாமல் போகிறது இருக்கிறதுல நான் டிஃபன் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இயேசு வந்தால் டிஃபன் செய்கிறத விட்டுட்டு நான் போயிடுவேன் ஆனால் இயேசு வரும்போது ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டு வந்துடுறான் டவரை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கூட வழி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பேருக்கு அப்படி இருக்கு அவன் தோசை இல்லை உலகத்தினுடைய காரியங்கள் அவனை பிடிச்சி வச்சுருக்குது வந்தாலும் வருகையில் போக விடாதபடிக்கு தடுத்து வச்சுருக்குது இது நமக்கு இப்போ எல்லோ சிக்னல் விழுந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நோ அதர் சான்ஸ் இந்த ஏழு வருஷம் மிக பெரியதான கலைபரத்தை இந்த பூமி பார்க்கும் அதற்குள்ளே எவ்வளோ ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுமோ பண்ணுங்க எவ்வளோ தூரம் போய் சபையை ரெடி பண்ணுமோ ரெடி பண்ணுங்க எவ்வளோ தூரம் ஊழியர்களை உருவாக்கணுமோ உருவாக்குங்க இதுதான் அதற்கான காலம் இல்லை இப்போது அங்கே அடிக்கிறாங்க இங்கே உதைக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா அவங்க அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது நமக்கு கொஞ்சம் காலம் தான் இருக்கிறது அதுக்குள்ளே நம்ம 
உங்களுக்கு தெரியணும் அவனை விட எனக்கு ஏழு வருஷம் கம்மியாக தான் இருக்குது அவனை விட நான் ஸ்ட்ராங்காக வேலை பார்க்கணும் அவனை விட அதிகமாக கிறிஸ்துவுக்கு என்று வைராகியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு தாங்க நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஒன்று உங்களுக்கு முன்பாக அவர்களை முழங்கால் படியிட வைப்பார் கர்த்தர் இல்லையா அவனுக்கு முன்பாக உங்களை என்ன எடுத்துக்கொண்டு பரணவத்துக்கு போவேன் மரணம் முந்தினாலும் வருக முந்தினாலும் வருகையில் நம்ம போக போகிறோம் இல்லை நம்ம நின்னாலும் அவனுக்கு ஆபத்து போனாலும் அவனுக்கு ஆபத்து ஸோ எதாக இருந்தாலும் நமக்கு தான் ஆண்டவர் ஃபேவராக பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அல்லே லூயா இனி காலம் கண்டிப்பாக செல்லாது ஒரு தீர்மானத்தோடு வீட்டுக்கு போங்க இன்னும் பேரனுக்கு என்ன செய்யணும் பேத்திக்கு என்ன செய்யணும் எப்படியாவது ஒரு ரெட்டக்கல்லு கம்மலை வாங்கி என் பேத்திக்கு போட்டு பார்த்து அழகு பார்க்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு இல்லை இனி அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு இது நீ இனி என்ன காலம் தெரியுமா எப்படியாவது நான் போகும்போது வெறுங்கையா இயேசுவை சந்திக்க போகவே கூடாது கொஞ்சமாவது ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கணும் உங்களுடைய உலகத்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிற உலகத்தை எடுத்துருங்க அதே நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை பார்க்கணுமோ அவ்வளோ வேலை பாருங்கள் ராஜா வரப்போகிறார் லீலூயா